সুপ্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি গণতন্ত্র এখন অনুষ্ঠানের 118তম পর্বে সাথে আছি আমি মোস্তফা ফিরোজ আপনারা জানেন যে সমসাময়িক পরিস্থিতি নিয়ে আমরা মূলত আলোচনা করি তার চুলচেরা বিশ্লেষণ এবং বিস্তৃত আকারে আলাপ আলোচনা বিশ্লেষণের জন্য আমাদের এই অনুষ্ঠান সাপ্তাহিকই আয়োজন আর এই আয়োজনে আজকে আছেন আমার ডান প্রান্তে অধ্যাপক ফেদুস হোসেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার পাশে আছেন রুহিন হোসেন প্রিন্স সিপিবি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আর বাম প্রান্তে আছেন ডক্টর সাদাত হোসেন সাবেক ক্যাবিনেট সচিব এবং তার পাশে আছেন অধ্যাপক মাপ করবেন নাসিম আক্তার ফেদুস অধ্যাপক সরকার ও রাজনীতি বিভাগ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় মাপ করবেন আবারও বলছি নাসিম আক্তার হোসাইন অধ্যাপক সরকার ও রাজনীতি বিভাগ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় চারজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদেরকেও আমাদের আরেকটি স্টুডিওতে আমাদের এই অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন চারজন শিক্ষার্থী তারা এসছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ ডিবেটিং ক্লাবের সদস্য হিসাবে দর্শক আমাদের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সকল মিডিয়াতে পত্রপত্রিকা ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে যে ঘটনাটি যে খবরটি আলোড়ন তুলেছে সেটি হচ্ছে শিক্ষক লাঞ্ছনার ঘটনা যেটি নারায়ণগঞ্জে ঘটেছে সেই বিষয়টি নিয়েই আলোচনা চলছে প্রতিদিনই তার আপডেট হচ্ছে এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো সারা দেশে শিক্ষক সমাজ শিক্ষিত সমাজ অভিভাবক সমস্ত মানুষের মধ্যে সাধারণ মানুষের মধ্যেও এই নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে বিশেষ করে যখনই তারা একটি ভিডিও দেখছেন তখনই তারা বিস্ময় হতভাগ হচ্ছে যে এই ঘটনা কিভাবে ঘটতে পারে প্রকাশ্যে আমরা এই নিয়ে আলোচনা করব তবে আলোচনার আগে এই বিষয়ে যে কিছু মতামত বা বক্তব্য এই ঘটনার প্রেক্ষিতে আমরা একটু দেখে আসি একজন সংসদ সদস্য যেভাবে পাবলিকলি তাকে হেনস্থ করেছে এটা খুবই ক্ষমাহীন অপরাধ চৌধার তীব্র নিন্দা করছে চৌধার মনে করেন আইন অনুযায়ী যেই হোক যে ব্যক্তি হোক তার বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং করতে হবে একজন মে অ্যাজ এ মেম্বার পার্লামেন্ট সে যে ভূমিকা যে রেখেছে তা কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য না বরঞ্চ অন্য এমপিদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছে সে লোকটিকে অপমান করা হলো অপদস্থ করা তারপর আবার চাকরি চলে গেল চাকরিতে এটা তো আরও অন্যায় হয়েছে আমরা মনে করি এটা তাকে পুনর্বার করা উচিত নারায়ণগঞ্জের এই শিক্ষককে লাঞ্ছনা করার ঘটনার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করছি আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন যে সরকার আইন নিজে হাতে তুলে নেওয়া আর কর্মের সঙ্গে যারা অপকর্মের সঙ্গে জড়িত তাদের অ্যাকচুয়াল ছাড় দেবে না निर्धारण कर स्वाभाविक भाव कारो एक्तियार नहीं जुदू तरह আইনগত ভাবে তারা বিচার করবে এটি হলো আইনের শাসন তবে সেই কারণে এই জিনিসটি সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই জিনিসটি গ্রহণ গ্রহণযোগ্য নয় কারো কারণ আমি শিক্ষককে অপমান করিনি আমি বারবার বলছি শিক্ষককে আমি অপমান করিনি আল্লাহকে কটাক্ষ করার জন্য এলাকার মানুষের দাবি অনুযায়ী আমি কাজ করেছি আল্লাহকে কটাক্ষ করে কথা বলার জন্য আমি কাউকে শাস্তি দিতে পেরেছি তাতে আমার ফাঁসি হোক তাতে আমার ফাঁসি হোক मानुष की बस की हाथ चूरी पड़े रहे चूरी पड़े आ जे व्यक्ति कान दे उठबस कर मारे তার সেই শক্ত হাত দিয়ে চারটে থাপ্পড় মারে এবং কোনো কিছু জিজ্ঞাসা না করে 
কারণ তার সাথে আমার কেমন ভালো সম্পর্ক আপনারা বিচার করেন না আমি ধর্ম নিয়ে কোনো কটুক্তি করি নেই যদি উনি বলে থাকেন সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ওনাকে নিজেকে সেভ করার জন্য এই কথা বলেছেন উনি বলছেন যে আপনি বাসেন আমি বাসি আমার বলছে যে আপনি উন্নত চিকিৎসা চান যা চান আমি আপনার করে দেব আপনি শুধু আমাকে এটা লিখিত পাঠাই দেন আমি লিখিত দেই নাই না লিখিত দেব কি জন্য যে মানুষটি এই একজন শিক্ষককে এভাবে অপমান করেছে সবার সামনে কিভাবে অপমান করেছে সেই কথার পর্যন্ত আমি মুখে আনতে পারি না ঠিক আছে সেটা নিষ্পত্তি করা না হয় তাহলে বুঝতে হবে যে আমাদের বাংলাদেশ ভবিষ্যতে বাংলাদেশ একটা সারা পৃথিবীর বুকে একটা অসভ্য বর্ব রুচিহীন মানুষের দেশ হিসেবে পরিচিত হবে দর্শক আমরা বক্তব্যগুলো শুনলাম ডক্টর সাদত হোসেন স্যার সবই তো দেখলেন মানে কি বলার আছে আপনার এখানে তো সবই দেখলাম সবই আগেও দেখেছি এটা তে বলার মতো তো আর কিছু নাই সবাই তো সব কথা বলেই দিছে কথা হলো একজন শিক্ষককে এই ধরনের অপমান করলে কেউ তো এটা সাপোর্ট করতে পারে না আমার মনে হয় নতুন করে এটাতে আবার মানে নিন্দা করা প্রয়োজন নাই এটা আর সারা দেশের লোক নিন্দা করেছে আমরা এর বাইরে তো অন্য কিছু বলার নাই কিন্তু একটা জিনিস আমার যেটা মনে হয় এখানে কতগুলি এই জিনিস এম এমপি সাহেব যেটা বললেন যে আমি অমুককে আল্লাহকে কি বলেছে আমি তাকে শাস্তি দিতে পেরেছি দেখেন এটা আমি যেটা প্রমাণিত না আমি আপনাকে বলছি এটা আমি একটু কোরআন শরীফের ইয়ে বলছি কোরআন শরীফের মধ্যে যদি বলেন আমি আরবিতেও বলতে পারি যে আল্লাহ বলেছে ফামা আরসাল না কা লিন্না সে হাফিজান আমি মানুষকে আমি তোমার তাদেরকে সুপারিনটেন্ডেন্স যেটাকে বলে মানে কর্তৃত্ব করার জন্য তোমাকে পাঠেন এবং কাকে বলছে এটা আল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে বলছে যার কথা এরকম বলেছে হ্যাঁ যে অমা অমাই অমাই ইউতি রাসুল আপাকাদ আতা আল্লাহ যে রসুলের প্রতি তুমি যদি অনুগত্য প্রদর্শন করো তাহলে আল্লাহর প্রতি অনুগত প্রদর্শন করলা মানে এত সম্মান করেছে যাকে আমরা মুসলমানরা ইয়েতে বলি যে সেই মহান নবী যাকে সৃষ্টি না করলে নাকি পৃথিবী আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টি অর্থহীন হয়ে যেত বলে মনে করা হয় সেই রসুলকেও আল্লাহ এই ক্ষমতা দেয় নাই উনি ওনা বলছেন যে তোমরা এটার জন্য তোমাকে এই সুপারিনটেন্ডেন্স এটা কোরআন শরীফ পেরিয়ে তো সেইখানে এবং তাকে কত বড় সম্মান দিছে যে তার প্রতি যদি তুমি আনুগত্য প্রদর্শন করো তাহলে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করো সেখানে একজন মানুষ আল্লাহকে কে কি বলছে আল্লাহকে তো আপনি তাকে শাস্তি দেওয়ার অধিকার আপনাকে দেয় নাই এবং এই যে কে কি বলছে সবচেয়ে এটা তো ভালো করে দেখতে হবে আমার তো ভয়ের কারণ কিন্তু হচ্ছে এটা যে কালকে আমি যদি বলি মুস্তফা ফিরোজ এইখানে গালি দিয়েছিল অমুককে এখানে আমাদের ধর্ম সম্পর্কে একটা কথা বলছে আমি একটা পাশে মসজিদ বা একটা পাশে একটা মাইক নিয়ে চিৎকার শুরু করলাম যে এই হচ্ছে তারপরে লোকজনকে ডেকে বললাম যে ওকে মারো তো এটা কোন ধরনের হলো তাহলে তো সব কিছু একটা মানে এই যে মব মবক্রেসি হয়ে যাচ্ছে এবং আমি মানুষ উস্কাইতে পারি মিথ্যা সত্য বলে সে সেই লোকটা তো অস্বীকার করছে আর যদি সে করে থাকে তাকে ধরে ইয়েতে করে ঠিক আছে হেফাজতে নেন সেখানে বিচার হোক কিন্তু এগুলি দিনের পর দিন হয়ে যাচ্ছে আপনি এরা কিন্তু এই ঘটনাটা হয়তো অনেক বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করেছে এর আগেও কিন্তু টিচারদেরকে ভয়ানক ভাবে অপমান করেছে বরিশালে আমি আমি এটার উপর একটা কলাম লিখেছিলাম সেই জন্য বলি বরিশালে কি নাম শঙ্কর দা শঙ্কর ভট্টাচার্য নাকি তাকে মারতে মারতে এরকম করে লোকটা দৌড়তেছে ইউ ওয়াজ দা প্রিন্সিপাল অফ বিএম হাতেম আলী কলেজ বা বিএম কলেজ তাকে মারতে মারতে দৌড়াইতেছে সে উদ্ভ্রান্ত মানে যানের জন্য দৌড়াচ্ছে সেই ইয়ের আলটিমেটলি কিছু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বোধ হয় সম্পত্তি একটা ঘটনা ঘটেছে তো এরকম আমরা যেটা দেখি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কিছু না टेलिवशन टेल लोक भय कथा एकदम और किस लोग भय पाएगा सब समय कथा बोलिए जान एक लोक देखी যারা শান্তিপ্রিয় ল্যাবাইডিং তারা চুপসে গেছে তারা সব কিছুর থেকে ভয় উড্র করে যাচ্ছে 
আর এক ধরনের লোক তারা মনে করছে যে আমাদের কাছে কোনো আইন কানুন রীতি কিছু না গায়ে কিছু শক্তি আছে কিছু মাস্তানি করার ক্যাপাসিটি আছে তারা যা ইচ্ছা তা করছে তো এটা তো অবসান হতে হবে এটা তো আপনার একটা বিরাট সামাজিক সমস্যা প্রিন্স ভাই আপনার কাছে আসি যে কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে এইরকম একটা পজিশন নিতে পারে এইরকম একটা ন্যাকারজনক ঘটনা সবার সামনে ঘটাচ্ছে আবার সেটাকে ডিপেন্ড করার জন্য আবার ধর্মকে আশ্রয় নিচ্ছে এটা আমরা দেখলাম ধন্যবাদ আপনাকে আমি একটু ঘটনাবলী সম্পর্কে আমি ঘটনা সম্পর্কে না আমি প্রধানত যেটা ভাবি এখানে আগে তিনটা দিক পরে দুইটা দিক আমার মনে হয় এই জায়গাটা একটু আমি বলতে চাই যে প্রথমে ঘটনাবলী কি আমরা প্রথমে যদি বলি একটা দেখেন যে ওইখানে পরিচালনা কমিটির ভূমিকা একটা ছিল ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না এটি একটি সেটা আমরা জানি আরেকটি হচ্ছে এই তথাকথিত সাংসদ নামধারী ব্যক্তির ভূমিকা কিন্তু আমার বিবেচনায় আর একটা বড় ভূমিকা হচ্ছে এই যে ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে মানুষ আসলো শত শত মানুষ কেউ বলে হাজার উনি তো আজকেও সংবাদ সম্মেলনে বললেন এইটা তাহলে আমি তৃতীয় ঘটনা এই দুইটা ঘটনা আলোচিত কিন্তু আমার একটা ফোকাস দিতে চাই যে তিন নম্বরে আমি যেটা বললাম যে আমাদের দেশের এই ধরনের মানুষ যে হাজার মানে শত শত মানুষকে এই ধরনের একটা কথা বলা হলো তারা বিবেচনা না করেই এখানে সেই ভূমিকা রাখছে তার মানে আমরা দীর্ঘদিন ধরে সমাজকে এক ধরনের আমি বলি যে সমাজের সাম্প্রদায়িককরণের ধারাটাকে এমন ঘটনা ঘটিয়েছি যে তাদের বাদ বিচার বুদ্ধি শুদ্ধি হীনতায় এরকম একটা জায়গায় চলে গেছে জাস্ট এটুকু ব্যাখ্যা করছি না এটা সবাই জানেন কিন্তু আমি মনে করি যে এটি একটা বড় বিবেচনার দাবি রাখে যে এই মানুষগুলো কেন এটা আসছে এবং সেইখানে আমাদের করণীয়টা কি কারণ আমি যদি ওই জায়গায় হাত না দিই তাহলে শুধুমাত্র উপরের দুইটা ঘটনাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা তো আসেই এটা দেখতে হবে আর একটা এখন এই যে আমাদের যে সংসদ নিয়ে এত কথা হচ্ছে সবাই জানি এটা বলতে এখন ঘৃণাও হয় নিজের ক্ষোভও হয় যারও ভূমিকা হয়তো পালন করতে হবে কিন্তু আমি বড় দুইটা ঘটনা আজকে বলতে চাই একটা হচ্ছে দেখলাম যে সংবাদ সম্মেলনে তিনি নিশ্চিত করছেন যে উনি এই কাজ করেছেন কিসের বদলতে যেখানে একটা সরকারি তদন্ত টিম তারা পরীক্ষা করে বলছে যে এই ধরনের ঘটনা ঘটেনি সেই সময় কিন্তু তিনি রায় দিচ্ছেন তার মানে কেমন পাওয়ার আসছে সেই পয়েন্ট একটা এইটা একটা আর একটা ঘটনা বলতে চাই হয়তো এটা সামনে আসেনি আমরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেখলাম জনৈক্য সাংবাদিক বন্ধুর সাথে ওনার যে কথোপকথন সেইখানে উনি যে ভাষা ব্যবহার করেছেন এটা আসলে শোনা যায় না এটা চিন্তাও করা যায় না যেই হচ্ছে সাংসদ আমি জানি না আপনি এটা শুনেছেন কি না সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমি অনুরোধ করব বাড়ি যেয়ে একটু দেখেন এটা ওয়েব পেজেও পাওয়া যাচ্ছে যে এত খারাপ কথা বলেছেন সেটা মানুষের শোনার অযোগ্য এই সাংসদ নামধারী করেছে এখন আমি খুব ছোট্ট করে বুঝি এটা দেখুন ওনাকে যদি দেখেন উনি এমপি কোন দলের ওনার পজিশান কি এবং ওনারা যেখানে আছেন সেটা তো এক ধরনের জন্য দায় মুক্তি দেওয়া দেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ জায়গা থেকে এক ধরনের দায় মুক্তি দিয়ে দেওয়া হয়েছে মানে ওনাদের পর একেবারে এত সুপ্ন পাওয়ার মনে করছে যে আমরা যেন সবকিছুর ঊর্ধ্বে এই জায়গাটি আর ওই যে যেটা বললেন ওইটা একটা আমি ওই যে মানুষের কথা যখন বললাম আজকাল তো দেখা যাচ্ছে যে এই ধরনের স্লোগানের অপব্যবহার করা আরও বেশি হচ্ছে এবং রাষ্ট্র যন্ত্রকে ব্যবহার করে এই কাজগুলো করা চলছে সেই জায়গায় যেটা আমরা দেখি যে দীর্ঘদিন ধরে আমাদের সমাজে যে দুর্বৃত্তায়নের ধারা ঘটে গেছে এবং ডক্টর সাদুজনের কথাকে খালি ধার করে বলি উনি যেটা বলছেন এক পক্ষ যেমন কথা বলছেন না আরেকজন মনে করছে আমরা কথা বললে কি হবে এটা চলে যাচ্ছি অর্থাৎ দুর্বৃত্তরা তারাই তো সমাজে আধিপত্য বিস্তার করছে এবং তাদের দায় মুক্তি যেন সর্বত্র আপনি বলুন এই যে কথা বললাম আমি দেখলাম সম্ভবত গতকালই না আজকে তেতাল্লিশটা সংগঠন তার পক্ষে সংবাদ সম্মেলন করেছেন আপনি বলেন তাহলে কোথায় যাবেন নারায়ণগঞ্জের মানুষ কি কথা বলতে পারে এখনো তো কথা বলতে পারে না অনেকদিন ধরে এটা চলে আসছে এই ঘটনা না আগের ঘটনা তোকে হত্যাকাণ্ড থেকে শুরু করে সেভেন মার্ডার সেভেন মার্ডারের পর আমরা আমরা সবই তো জানি যে সেইখানে এই জায়গার একটা বড় যে আসামি তিনি তো কয়েকদিন আগে ইসে থেকে হসপিটাল থেকে বাড়ি গেলেন অর্থাৎ ওই জায়গাতে পুরো জায়গাটাকে দুর্বৃত্তায়নের ধারা এবং এই দুর্বৃত্তায়ন মানুষ তারা আমাদের এই সমাজের কাছটা এক ধরনের খালি কিন্তু এই যে যখন আমি সরকারের কথা বললাম আপনি বেসরকারি উদ্যোগের কথা দেখেন কালকে আমি একটা টক শোতে দেখছিলাম ওইখানে বিএনপির সাধারণ সম্পাদক 
তিনি ওইখানকার জেলার এবং কেন্দ্রীয় নেতার নামধারী তিনি টকশোতে যে আলোচনাগুলো করলেন তিনিও ঘুরায় ফিরায় যে ওইখানে বোধহয় এমন কথা বলেছেন যার জন্য এটা হচ্ছে তার মানে আপনি ধারাটা কোথায় নিয়ে আসছেন আপনি ওইখানে দেখবেন আশপাশের এমপি দুই একটা জায়গায় যখন কথাবার্তা বলতে আসছে তখন প্রথম দিকে এমপি কে সেভ করার একটা ধারা নিচ্ছে কিন্তু আজকে আবার দেখলাম সরকারি রিপোর্ট যাওয়ার পরে কথার সুরটা একটু ডিফারেন্ট তার মানে উপর কি দেখে চিন্তা কি করে সেইটার বিবেচনা করে আজকে কথা বলা হচ্ছে মানুষের বিবেক শক্তি এই জায়গায় লোভ পেয়ে গেছে আর সবচেয়ে যে সংকট যেটা বললাম যে এইটার বিরুদ্ধে একটা যদি একটা জাতীয় জাগরণ সৃষ্টি হয় সেই জাতীয় জাগরণই পারে এইটাকে প্রতিহত করতে সেই জাতীয় জাগরণটা যাতে না হতে পারে তার জন্য সমাজে নানা ধরনের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে এটা ভোতা করে ফেলানো दीर्घदिन राजनीति পারলে এই জায়গাটা একটা চিন্তা করে সুতরাং আমি কি কবার একটু বললে অপ্রিয় হচ্ছে কিনা অন্য কি কি মনে করছে এই জায়গাটা আসছে না যেটা ডক্টর সাদত হোসেন তিনি যেটা স্পষ্ট করে জিনিসটা বললেন এবং ধর্মীয় উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন যে এইটা করার অধিকারও নেই যদি তিনি করেও থাকেন তাহলে এই জায়গায় কথাটা বলা হচ্ছে না এবং আরেকটা ডেঞ্জারাস খবর আমি আপনার এখানে আসার আগে জেনে আসলাম আজকে যারা এই ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িক কাজটাগুলো করে যারা সমাজকে শুধু সাম্প্রদায়িকরণ না যারা সমাজকে এক ধরনের বিভক্তির দিকে নিয়ে যায় তাদেরকে উস্কানি দিয়ে আগামীকাল নারায়ণগঞ্জে নামানো হচ্ছে যাদেরকে আমরা মৌলবাদী শক্তি বলি যারা আমাদের স্বাধীনতা বিরোধী যাদের ভূমিকা আমরা অনেকদিন ধরে দেখে আসছি এবং শুক্রবারটা শুক্রবারটা বেছে নেওয়া হয়েছে এবং সেইখানে এখন নিশ্চিত করার চেষ্টা হচ্ছে নিজের কর্মকাণ্ডকে হালাল করার জন্য যে শিক্ষক তিনি আসলেই কিছু না কিছু বলেছেন তখন তার শাস্তিটা প্রাপ্য এই জায়গাটা একটা জরুরি মানে আমি মনে করি যে এটা জরুরি ঘটনা এবং আমি মনে করি যে আমাদের ইতিমধ্যেই সরকার এমনকি আমি বলবো চোদ্দ দল দলগতভাবে তারা যে ভূমিকাটা নিয়েছে এই জায়গাটা পজিটিভ মনে করি কিন্তু সাধারণ মানুষকে যদি আমরা প্রকৃত ঘটনা বলি এবং সেই জায়গায় তার ভূমিকা কি হবে এইটা যদি না নিয়ে আসতে পারি এইটা আর একটা সংকটের দিকে চলে যাবে আমার কাছে নাসিম আক্তার এই যে পরিস্থিতিটা নিয়ন মানে এরকম ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে কেন তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা না নিয়ে এই যে ঘটনার প্রভাবটা কোন দিকে যাচ্ছে আগামী মানে শুক্রবারকে সামনে রেখে এখন যারা অপকর্মগুলি ঘটালো তারা একটা পুরো একটা ধর্মের একটা ব্যানারে সামনে রাখতে চাচ্ছে নিজেরা বাঁচার জন্য এই পরিস্থিতিটা হতে দেওয়া হচ্ছে কেন তবু আমার এবার মানে অনেক কষ্টের মধ্যেও মনে হচ্ছিল যে সরকার নড়ে চড়ে উঠেছে কিন্তু কারণ তাৎক্ষণিকভাবে কয়েকজন মন্ত্রী এটাকে বাস কমেন্ট করছেন এবং না 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 তার যে বরখাস্ত করা হয়েছে এটা ঠিক হয়নি অথবা বলা যায় ম্যানেজিং কমিটি তারা যা বলছে আমরা তো তাই বলছি কিন্তু তারা তো অ্যাকশনে যাবে হ্যাঁ এখন কথা হচ্ছে আমরা তো সর্বত্র দেখতে পাচ্ছিলাম আমি আমি যেটা আসলে একদম শিক্ষক বলব এবং বিদ্যালয় আক্রান্ত বলে আমার একদম নিজের বিদ্যালয়ের একটা কথা দুপুরবেলা ভীষণ মনে পড়ছিল পণ্ডিত স্যার বাংলার বলেছিলেন যে মধ্যযুগের কবি বোধ হয় ভারতচন্দ্র রায় বলেছিলেন যে নগর পুরিলে কি দেবালয় কি বেগালয় রায় নগর পুরিলে কি দেবালয় এরায় তার মানে সর্বত্র যদি আগুন লেগে যায় তাহলে তুমি যদি ভাবো যে না 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 দেবালয়ে আগুন লাগবে না দেবালয় আগুন লাগলে তখন কি হবে দেবালয় তো রক্ষা পাবে না এখন আমার মনে হচ্ছে যে এত ক্ষমতাবানদের দাপট এবং যে প্রতিবাদ করবে তাদের বিরুদ্ধেই তো মামলা দিয়ে তাদেরকে তো না জাহাল করা হচ্ছে বাসকালিতে কি ঘটছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং চতুর্দিকে रक्षा करते क्षमतार एक रोग रोगे आक्रांत आक्रांत हो गए जो शासक गोष्ठी सह तर समर्थक गोष्ठी सह समाज মানে আগুন লাগা যদি সেটাকে আমি ভারতচন্দ্রের মতো বলি কিন্তু সেখানেও যখন বিদ্যালয় যখন শিক্ষক যখন শুভ বুদ্ধি জাগ্রত থাকুক সত্য সুন্দরের পূজা আমরা করতে চাই আমরা কি শোভনতার কথা ভুলে যাব না ভুলবো না এ কথা তবু যারা বলতে চান 
তাদের পক্ষে দেশের মানুষ এবং যারা সত্য সন্ধানী তারা কিন্তু দাঁড়িয়েছে এবং দাঁড়ানোর পর মনে হয় একটু হলেও বোধোদয় হয়েছে যে দেবালয় বোধহয় পুরে গেল পুরে গেল আর কিছু টিকবে না আসলে কি বোধোদয় হয়েছে আচ্ছা এটাতে আমি আসার আগে একটু বলি আমার কথাই সেটা হচ্ছে যে এটা নিয়ে যে একটা ক্যামোফ্লেক্স তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমি একটু কথা বলে নেই আমার কাছে আমি যেভাবে দেখি ব্যাপারটাকে ধরেন আমি মানে হ্যাপেসিক্যালি বলছি যে ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব শ্যামলকান্তি ভক্ত ধর্ম নিয়ে বাল্লাকে নিয়ে কটাক্ষ করেছেন ধরে নিচ্ছে মেয়েটা যদি করেও থাকেন তাহলে কি একজন গণপ্রতিনিধি পাবলিকলি একজন প্রধান শিক্ষককে এইভাবে হিউমিলেট করতে পারেন করে থাকলে তো পারেন না উনি ম্যাক্সিমাম কি করতে পারেন দুইটা করতে পারেন একটা হলো যে বিক্ষুব্ধ জনতাকে তার উত্তেজনা প্রশমিত করার জন্য উনি ওনার নেতৃত্ব দিতে পারেন যে ভাই আপনার উত্তেজিত হবেন না ঘটনা যদি ঘটেই থাকে আমি এই এলাকার গণপ্রতিনিধি আমি আইনের কাছে বিষয়টাকে নিয়ে যাব আমার প্রতি আপনার আস্থা রাখুন এই ধরনের একটা প্রোস কিন্তু উনি দিতে পারতেন আরেকটা কি হতে পারত যে সেখানে কিন্তু পুলিশ ছিল পুলিশ ছিল ওই সাংসদ বলতে পারতেন পুলিশকে অনুরোধ করতে পারতেন অথবা তিনি তাদেরকে এই ইনস্ট্রাকশন দিতে পারতেন বা পুলিশের হাই পুলিশের হাতে সোপর্দ করা হ্যাঁ পুলিশের হাতে ওই প্রধান শিক্ষককে সোপর্দ করতে পারতেন যে ওনাকে নিয়ে যেহেতু এরকম একটা সিচুয়েশন তৈরি হচ্ছে আপাতত এটা প্রশমিত করার জন্য পুলিশ ইচ্ছা করলে তাকে আটক করতে পারত তাহলে ওনার ক্ষমতা আর আচ্ছা কিভাবে দেখেন তাহলে উনি যে কাজগুলো করলেন এর এর কোনোটা কিন্তু উনি করলেন না উনি ওই উত্তেজিত জনতাকে প্রশমিত করার চেষ্টা করলেন না আমরা সেরকম তিনি তৎপরতা দেখি হ্যাঁ আইনের কাছে এই বিষয়টিকে সোপর্দ করারও প্রচেষ্টা নিলেন না উনি কি করলেন নিজেই সেখানে বিচারক হয়ে গেলেন শুধু বিচারকই হলেন না উনি একই সাথে জল্লাদ হয়ে গেলেন এবং বিচারের রায় উনি কার্যকরও করে দিলেন তাকে জনগণের সামনে এমনভাবে হিউমিলেট করা হলো যে সমস্ত জাতি স্তম্ভিত এবং সবাই লজ্জিত তিনি বললেন যে আমার দেহটা আছে প্রাণটা নেই আসলে মৃত্যুদণ্ডই দিলেন আর যদি ব্যাপারটা এরকম হয়ে থাকে ধরেন এই কথাটা উনি বলেন নাই যেটা এখন মনে হচ্ছে যে ওই ধরনের কথা উনি বলেন নাই এবং যে ছাত্রের বরাদ্দ দিয়ে এই বিষয়টিকে বলা হচ্ছে সেই ছাত্র এবং তার মাও কিন্তু পরবর্তীকালে এটা অস্বীকার করেন এবং ইমাম সাহেবও বলেছেন যে তার মসজিদ থেকে এই ধরনের এই ধরনের তারা কোনো প্রচার করেন করেন নাই এবং উনি ধর্ম নিয়ে কোনো কটাক্ষই করেন নাই ওই ছেলেটাকে প্রহার করেছিলেন প্রহার করার তো নিশ্চয়ই এটাও একটা হয়তো আইনি ব্যাপার আছে তার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়ার ব্যবস্থা সরকারি যে তদন্ত কমিটি সেই তদন্ত কমিটিও তারাও কিন্তু বলে নাই এই ধরনের তা বলে নাই তারপরে উনি একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি হয়ে উনি এই কাজটা যে করলেন করার পরে উনি যে লজ্জিত হতেন উনি যে দুঃখিত হতেন তাহলে কিন্তু আমরা বলতে পারতাম যে হ্যাঁ হয়তো একটা উত্তেজনার বসে বা সাময়িক একটা পরিস্থিতি উনি ঠিকমতো রিড করতে পারেন নাই এই কারণে উনি হয়তো এরকম একটা কিছু করে ফেলেছেন হ্যাঁ মানে ভুলবশত এটা হয়ে গেছে অথবা অসতর্কতার কারণে এটা হয়ে গেছে এই কারণে উনি দুঃখিত উনি লজ্জিত তাহলে কিন্তু জাতি ব্যাপারটাকে একভাবে দেখতে পারত কিন্তু উনি কি করলেন আজকে যেটা আপনারা দেখালেন টেলিভিশনে উনি কিন্তু একটা হুমকি ছড়ে দিলেন থ্রেট দিলেন কি বললেন যে আমার পক্ষের যারা লোক তারা কি হাতে চুরি দিয়ে বসে থাকবে मुखर उठे যারা প্রতিবাদ করছেন শিক্ষক সমাজ প্রতিবাদ করছেন সচেতন মানুষ নাগরিক সমাজ তারা প্রতিবাদ করছেন এই প্রতিবাদী মানুষদের বিরুদ্ধে সরাসরি উনি চ্যালেঞ্জ হ্যাঁ সবার বিরুদ্ধে উনি চ্যালেঞ্জ ছড়ে দিলেন এবং দেখেন সকল গণমাধ্যম কিন্তু একযোগে এটা রাইট কিন্তু নিন্দা জানা নিন্দা জানাচ্ছে আরেকটি কথা আমি বলবো সেখানে যে শুধু চ্যালেঞ্জ চ্যালেঞ্জ ছড়ে দিলেন ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না তার সাথে আরেকটা কি করলেন যিনি এখানে আবার ধর্মের কার্ড ব্যবহার করার একটা কৌশল বেছে নিলেন যে হ্যাঁ আল্লাহকে বলেছে তো আল্লাহকে যদি কেউ গালি দেয় তাহলে তো তার জন্য আমি যে কোনো ব্যবস্থাই নিতে পারি এবং তার জন্য যদি আমার ফাঁসি হয় আরে আপনার ফাঁসি হবে কি হবে না সেটা তো আদালতে নির্ধারিত হবে এটা তো আপনি বলতে পারেন না আপনার ফাঁসি হবে কি হবে না 
আপনার ফাঁসির হয়তো জেলও হইতে পারে আপনি তো বেকসুর খালাসও হইতে পারেন এই ধরনের তো এগুলা এগুলা এই ধরনের স্ট্যান্ডবাজির তো কোনো মানে হয় না তারপরে আমি যেটা বলবো যে দেখেন যে তাহলে এই ঘটনাগুলো কেন ঘটছে যে কথা প্রিন্স বলেছেন এই কথা তো আমিও বলতে চাই সেটা হলো যে এই পরিবারের বিরুদ্ধে নারায়ণগঞ্জের মানুষের তো অনেক অভিযোগ আছে এবং অনেক ধরনের কর্মকাণ্ডের সাথে তো ওনারা জড়িত এবং ওনাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে কিন্তু মানুষ পুষে ওঠার চেষ্টা করেছে কিন্তু ফাইনালি তাদের বিরুদ্ধে কিছু হয় না কেন কারণ তারা ভীষণভাবে প্রভাবশালী ভীষণভাবে প্রতাপশালী তাদের অর্থ আছে তাদের বৃত্ত আছে তাদের লোকবল আছে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা আছে এবং ক্ষমতার শীর্ষ পর্যায়ে থেকে তাদেরকে মানে শেল্টার দেওয়া হয় ফলে তারা এখন ধরাকে সরা জ্ঞান করে ফলে আজকে একজন স্কুলের হেডমাস্টার তিনি সমাজের মানুষ তো এখনও শিক্ষকদেরকে শ্রদ্ধার চোখেই থাকে এবং এই ভদ্রলোক যেভাবে কথা বললেন বা তদন্ত কমিটির যে বক্তব্য এগুলোকে যদি আমরা মিলাই তাহলে কিন্তু এটাই দেখা যাচ্ছে যে উনি এই কথা বলেন নাই কিন্তু ওনাকে এই এই অস্ত্রটা ব্যবহার করে ঘায়েল করবার যে চেষ্টা হচ্ছে তার আরেকটা প্রমাণ পাওয়া যায় যে ম্যানেজিং কমিটি যেটাও এমপি সাহেবেরই হয়তো নিয়ন্ত্রণে ছিলেন বা প্রভাবের মধ্যে ছিলেন ম্যানেজিং কমিটি হুটহাট করে ওনাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করে দিলেন এবং পত্রিকা কিন্তু এমন খবরও উঠেছে যে ম্যানেজিং কমিটির মানে সভাপতি ওনাকে বরখাস্ত করে করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে পরেই বিদেশ চলে গেছেন কিন্তু চিঠি ইস্যু হয়েছে পরে পরের ডেট দিয়ে যখন তিনি চিঠি ইস্যু করেছেন যে ডেটে সেই ডেটে ওনার দেশেই থাকার কথা না উনি বাইরে চলে গেছেন তার মানে নানা জাল জালিয়ে তীর আশ্রয় নিতে ওনারা দ্বিধান নিতে হবে এই যে বিষয়গুলো আমি শেষ করি এক মিনিট এই যে বিষয়গুলো এই সব কিছু মিলিয়ে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে এই ধরনের প্রবণতা বা এই ধরনের রোদ্ধত্ব কিছু মানুষ সমাজে যেভাবে দেখাচ্ছে এটাকে যদি রোধ করা না যায় তাহলে কিন্তু সবার জন্য একটা ভয়াবহ বিপদ সামনে চলে আসবে আমি যে ভয়ের কথাটা বলতে চাই আর একটু পরে বলেন আমাদের শিক্ষক দুজন বলেন সর্বশেষ দুজন এবং শিক্ষার্থীদের কাছে যে আমরা দেখি তারা কি বলে তাদের প্রশ্ন কি ঢাকা মেডিকেল কলেজের ডিবিটিং ক্লাবের সদস্য আসলে আমার প্রশ্ন পেডদস্তারের কাছে প্রশ্নটি হচ্ছে যে এই যে সাম্প্রতিক সময় আমরা ভিন্ন মতের ধারক যারা তাদের প্রতি কয়েকটি হামলার ঘটনা দেখলাম এর পরবর্তীতে আবার শিক্ষককে লাঞ্ছনা করার মতো একটি ঘটনা হয়ে গেল আমাদের যে উন্নয়নের ভাবমূর্তিটি বিশ্বের মানুষের কাছে এটি আসলে এই ধরনের ঘটনার প্রেক্ষাপটে কতটা হুমকির সম্মুখীন আমি আসলে সেই বিষয়ে একটু ধন্যবাদ পরের প্রশ্ন আমরা প্রশ্নগুলি নিয়ে নিয়ে আগে আমার প্রশ্নটি ছিল অধ্যাপক নাসিম আক্তার হোসাইন ম্যামের কাছে ম্যাম আমাদের একটি সুন্দর কথা বললেন যে যদি দেবালয় যদি পুড়ে যাওয়া শুরু করে তাহলে তারা কি ধরনের বিবেচনা বা ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং তিনি আমাদেরকে বলেছেন যে বর্তমান সময় আমাদের দেশের রাজনীতিতে এমন একটি ঘটনাচক্র আমরা দেখতে পাচ্ছি যেখানে দুর্বৃত্তদের বাঁচানোর জন্য উঠে পড়া লাগা হচ্ছে এবং যারা ভিকটিম তারা আরও বেশি শোষিত এবং নিগৃহীত হচ্ছে এবং তাদেরকে বাঁচাতে হলে সরকারি তরফ থেকে কি ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে এই ব্যাপারে ম্যামের কাছে আমি জানতে চাচ্ছি পরের প্রশ্ন আমার প্রশ্নটি ডক্টর সাদাত হোসেন স্যারের কাছে এই যে মাননীয় সংসদ সদস্য যে কাজটি করেছেন এ ব্যাপারে জাতীয় সংসদ থেকে কি ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ রয়েছে এ ব্যাপারে আমি স্যারের কাছে জানতে চাচ্ছি ধন্যবাদ ধন্যবাদ পরের প্রশ্ন আমার প্রশ্ন রুহিন হোসেন প্রিন্স স্যারের কাছে সাম্প্রতিক সময় লক্ষ্য করা যাচ্ছে ধর্মকে পুঁজি করে একটি মহল বা বিভিন্ন মহল জনগণকে সম্পৃক্ত করে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সংগঠিত করছে তো ভবিষ্যতে জনগণকে সম্পৃক্ত করে এই ধরনের কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ করার উপায়টা কি বা প্রতিকারের উপায়টা কি এটা আমার রুহিন হোসেন প্রিন্স স্যারের কাছে প্রশ্ন ধন্যবাদ আমরা একটু উত্তরগুলি শুনে আপনি শুনে আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে ফেরদৌস ঠিকই বলেছেন যে আইন প্রণেতাই আইন ভঙ্গ করছেন এবং কেন সংসদ সে ব্যাপারে আমরা এখনো দেখতে পেলাম না যে তাহলে সংসদ কেন কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না বা সংসদের আইন থাকা প্রয়োজন এই এই বিষয়ে যে আইন প্রণেতা যদি এই ধরনের কাণ্ড করেন তাহলে সংসদ কি করবে তার চেয়ে বড় হচ্ছে যখন একজন বিদ্যালয়ের শিক্ষককে নিগ্রহ করা হচ্ছিল তখন সেখানে উপস্থিত জনতা জয় বাংলা স্লোগান দিচ্ছিল জয় বাংলা আমরা জানি যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের স্পিরিট আমাদের বয়স এটা শুধু একটা শব্দ না ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবার কিছু এটা আমাদের শক্তি তাহলে কি এই শক্তির অপপ্রয়োগ করার অধিকার এই দুর্বৃত্তদের কে দিয়েছে আরেকটি হচ্ছে ব্লাসফেমি আইন আমাদের দেশে নাই মানে এই জয় বাংলাটা জয় বাংলাটা জাতীয় পার্টির কাছে গেল কেন আমি এটা বুঝলাম না উনি তো জাতীয় পার্টির এমপি 
যেহেতু আউলিয়ের কাছে থাকার কথা বা অন্য প্রগতিশীল সবার না কিন্তু জাতীয় পার্টি কিন্তু কখনো জয় বাংলা বলেছে এটা চরিত্র নেই ওটা বাংলাদেশের মানুষ যারা স্বাধীনতা সংগ্রামের স্পিরিট ধারণ করে স্বাধীনতাকে আপহোল্ড করে সুবিধার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে জাতীয় পার্টি এসে তো কয়েকদিন আগে বলছো এটা আমার স্লোগান না কিন্তু আরো কি ভয়ঙ্কর মানে ক্ষমতা ক্ষমতার জন্য হচ্ছে জয় বাংলা আর निंदा कर क्षमा चाहते हैं आज के तरह जरा समर्थक तरह के हाथी चूरी पड़े थको मैंने आसने चूरी हम पड़ी नारी प्रधानत हाँ ऐले प्रिंस पड़े समस्या नहीं क्योंकि प्रधानत मैं उन्नी कि जोस्था <laughs> सार्वभौम संसद भावमूर्ति घटन कतटुक हुमक मुखे पड़े आसले बेपारे देखी उन्नयन नहीं कनेक रकम वितर्क आता हलो उन्नयन बोलते आसले कि बुझी यो तो अर्थनीतर एके बारे तत्विक वितर्क से जगह जो चीना बड़ो बड़ो ब्रिज कलभार्ट हाँ बड़ो बड़ो ब्रिज कलभार्ट हम एक देशर उन्नयन हो जाए क्योंकि भाविना ये हलो एक देशर सुषम उन्नयन जेखने जनगण के अवस्थार गुणगत परिवर्तन घटाय से ही उन्नयन हमारे अनेक बस आकर्षण दैन फ्लैवर और बड़ो बड़ो ब्रिज हवा तो से क्षेत्र में कतटुक अग्रगति हाँ तो विभिन्न परिसंख्यन थी देखते पाई जो धनी और गरीबर मध्य व्यवधान क्रमान्वय बेड़े जा समाज सम्पद एक क्षुद्र श्रेणी का कूकीगत होंजीभूत हो सम्पे आर रेशनल व्यवहार से खूब एक घटेना दारिद्र एवं अशिक्षार हार जे अशिक्षा जे हारे ह्रास पावा जुक्तिसंगत छो से हारे ह्रास पाना तो यो अनेक कथा आई जगह जो चीना तब ये बेपारटा आसते चाहिए हलो जतियों पार्टी एमपी उन्नी जतियों पार्टी पक्ष पर्यटन आनुष्ठानिक भाव को प्रतिक्रिया देवा है जे एम कदर एक प्रतिक्रिया दिए हाँ जे एम कदर एक प्रतिक्रिया अपन टेलीविशन देखल प्रतिक्रिया दिए उन्नी ये ग्रहण करें ना ये विषय टीके ये दुई नम्बर जो विषय से जे ओस्मान परिवार नारायणगंजे वनारा जतियों पार्टी करें आवामी लीगो करें ओखने वन परिचय जो जतियों पार्टी वही सीट छो महाजोटर इक्ुएशने जतियों पार्टी के सर देवा बेपार एम होते वोटा जतियों पार्टी के ना दी सेलिम ओस्मान हम आवामी लीगर ही कैंडिडेट होतें कारण वन बैकग्राउंड क्योंकि ए रकम ही अस्पष्ट बैकग्राउंड मैं राजनैतिक परिचिति ए रकम ही और तीन नम्बर हमें जो कथा बी से हलो जतियों पार्टी और सरकारी दल ये कि सरकार और बिोधी दल ना कि एक ही दल इटा नहीं बहु कथा बार्ता क्योंकि अपन टेलीविशन हो जाए तो क्षेत्र में तब एक कथाई बोलो जे हे जे सरकार अफिसियल पजिशन एन पर्त देखते हलो पर्त वा के मैं सेलिम ओसमान के ओन करा ए पर्यत जो स्टेटमेंटगुल्लो देखे कंतु ओन जदि ना कर डिजोन करें 
সে ডিজনটা করতে হবে কিন্তু আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে আমাদের মতন আলোচনা যদি ওনারও করতে থাকেন তাহলে তো মুশকিল সেটা কি সেটাও যদি ওনারও কিছু রেটোরিক্সের আশ্রয় নেন তাহলে কোনো লাভ হলো না তাহলে ওনাদেরকে দেখাতে হবে যে না উনি যে কাজটি করেছেন সভ্য সমাজে এই কাজ করা যায় না এবং একজন মানুষকে সম্মানিত একজন ব্যক্তিকে অসম্মান করা হয়েছে এবং অসম্মান করার দায়ে ওনার বিরুদ্ধে কোনো একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে যদি এটা গ্রহণ করা হয় তাহলে কিন্তু মানুষ বুঝবে যে না সরকার তার পজিশন এখানে ক্লিয়ার করেছে এখন পর্যন্ত কিন্তু আমরা এটা বুঝতে পারি নাই যে ওনার এই এই আচরণের বিরুদ্ধে সরকারের স্ট্যান্ডটা কি এটা কিন্তু এখন আমাদের কাছে ক্লিয়ার না তো আমার মনে হয় এটা ক্লিয়ার হওয়া উচিত আমি আমার মনে হয় যে আমি আমার আচ্ছা আমার মনে আছে আমি আমার আলোচনায় যেটাকে আমি অন্যতম জোর দিয়েছিলাম আমাদের তরুণ বন্ধু সেই প্রশ্নটি আমার কাছে করেছেন কারণ আমি কথাটা এটাই বলতে চেয়েছিলাম যে আমাদের একটা বড় বিবেচনা করতে হবে আমাদের সমাজটা সমাজটাকেই সাম্প্রদায়িকরণ এমনভাবে করা হয়েছে যে এই ধরনের কথায় তাদেরকে উত্তেজিত করা সম্ভব এবং উনি প্রশ্ন করেছেন এই যে জনগণকে উত্তেজিত করা হচ্ছে প্রতিকারের উপায় কি আমি ছোট্ট করে দুই দুইটা তিনটা বিষয় ভাগ করেই বলি প্রথমত দেখুন অনেক দিন ধরে এই তরুণ বন্ধুদেরকে আমি বলবো যে একটা অনুরোধ করবো ইতিহাস থেকে যদি আমরা দেখি যে আমাদের আমি অনেক পুরোনো দিনে যদি নাও যাই যে পাকিস্তান যখন সৃষ্টি হলে একটা ভুল বিজয়ী তত্ত্বের ভিত্তিতে তারপরে পাকিস্তান আমলেও আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা অমুক জায়গাগুলোর মধ্যে আমরা গণতন্ত্র অসাম্প্রদায়িকতার অত ব্যাপ্তি লাভ করেনি কিন্তু আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বিশেষ করে ষাটের দশক এখানে ডক্টর সাজুদ আসেন সোসেন আসেন ওনারা এটা আরও ভালো জানেন ওনারা যেটা এখানে মানে প্র্যাক্টিক্যাল ভূমিকা নিয়েছিলেন এক ধরনের সাংস্কৃতিক আন্দোলনও একটা অনন্য ভূমিকা পালন করেছিল যে বাংলাদেশ গঠনের ক্ষেত্রে একটা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল অসাম্প্রদায়িক চেতনা বিকাশের ক্ষেত্রে একটা বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল যা আমার স্বাধীনতা সংগ্রাম তার একটা অনিবার্য পরিণতি ছিল তার স্বাধীনতা সংগ্রামের পর মানে বিজয় লাভের পরে আমাদের দেশটাকে একটা অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের জায়গায় যেটা আসার দায়িত্ব ছিল অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ সেই জায়গাটা কিন্তু আমরা পথটা হারিয়ে ফেলেছে ঠিক মতো পারিনি মুক্তিযুদ্ধের পরেও আমরা যথাযথভাবে যেমন কাজ করতে পারিনি তারপরে বিশেষ করে পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের পরে একেবারে উল্টা ধারায় দেশটা চলে গেছে তাহলে এটা আমাদের মনস্তাত্ত্বিক জায়গাটা যেমন একটা সংকটের জায়গায় চলে গেছে আরেকটা জায়গা আমি বলতে চাই এটা তো খালি উপরই কথা না আমাদের মুক্তিযুদ্ধের যে ঘোষণাপত্র ছিল তার যে অনন্যন্যটা ছিল যে আমরা সকল মানুষের মানবিক মর্যাদা দেব আমি সাম্য প্রতিষ্ঠা করব সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করব এই ধারাটারই কিন্তু ব্যত্যয় ঘটে গেছে তারপরে আপনি দেখুন যে বিভিন্ন সামরিক সরকার ক্ষমতায় আসছে এবং ধর্ম রাজনীতির সাথে ব্যবহার করা হয়েছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এখনো তার যে একটা বড় স্টক হোল্ডার সেইখানে কিন্তু আপনার বলা যায় কি যে সাধারণ শিক্ষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা শিক্ষার ধারাটা এরকম চলে আসছে এই ঘটনাটা এবং বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলোকে দলগুলো একেবারে তার রাজনৈতিক স্বার্থ অন্য স্বার্থে ধর্মকেই কিন্তু তারা প্রধান ব্যবহার করেছে এই কাজগুলোর মধ্য দিয়েই যে সমাজ যে সাম্প্রদায়িকরণের ধারাটা চলে আসছে আমার কাছে মনে হয় এটাই হচ্ছে একটা বড় সংকট তাহলে এই সংকটের থেকে উত্তরণের জন্য আমি যদি বলতে চাই এটাই আমাদের প্রধান দুটি কাজ করতে হবে যে সংকটকে উপলব্ধি করার পর একটা জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে হবে তারপর একটা জাতীয় জাগরণের সৃষ্টি করতে হবে তা জাতীয় ঐক্য এবং কথাটা এবং জাতীয় জাগরণ শব্দটা শুনতে হয়তো ভালো শোনায় কিন্তু ইচ্ছা করলে পারছি না কারণ একটু আগে আমি যাদেরকে বললাম যে যারাই সৃষ্টি করেছে ওটা তো তাদের বাদ দিয়ে হবে না তা আমি বলবো যে তরুণ সমাজ এক্ষেত্রে একটা অনন্য ভূমিকা পালন করতে পারে সেইটি হচ্ছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষাঙ্গন বিভিন্ন জায়গায় যাতে এই ধরনের সাম্প্রদায়িক প্রচার প্রচারণা কোনো সুযোগ না পায় এটা মানবতা বোধ যাতে সুযোগ পায় আমাদের দেশবাসী ধর্মপ্রাণ এটা মনে রেখে প্রকৃত ধর্ম যে মানবিক গুণাবলীর দিক সেটাই যাতে সামনে চলে আসে অপব্যবহার যাতে না হতে পারে সেইটা যদি আমার কাছে মনে হয় তরুণ প্রজন্ম যদি একটা রুখে দাঁড়ানোর ভূমিকা পালন করে তাহলে জাতীয় ঐক্য এবং জাতীয় জাগরণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সেটা একটা ভূমিকা পালন করতে পারে তরুণদের জাতীয় ঐক্যের মধ্যে দিয়ে মানে আমি বলছি তারা যদি করে জাতীয় ঐক্য অন্যদের হতে হবে কিন্তু তাদের এই ভূমিকাটা রাজনৈতিক দল এবং অন্যদের জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা এবং একটা জাতীয় জাগরণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে আমরা তো বিভিন্ন সময় আমরা অতীতও দেখেছি তো যে বিভিন্ন সময় জাতি সংকটের সময় ছাত্র সমাজ তরুণ সমাজ এগিয়ে এসে তার পেছন পেছন রাজনৈতিক দল বা অন্যরা অন্যরা এগিয়ে আছে এই ক্ষেত্রে আমি খালি এই পয়েন্টেই যোগ করি যে যার জন্য আমার হয়তো রেপিটেশন আমার হচ্ছে যে দেখুন আমরা এখন যে এই তথাকথিত এমপির শাস্তি অবশ্যই চাই এবং আমি তো আরও বললাম যে তিনি আজকে আরও অনেক কথা বলেছেন দেখেন এই কথা আবার রিপিট করতে নিজেরই এখন ইলাকে উনি এখন এই হেড স্যারকে বলেছেন তিনি তার ছেড়া মানুষ চিন্তা করুন যাকে গভর্নমেন্ট ছেড়া শিক্ষক শিক্ষক বহল করলেন প্রধান শিক
তার মানে ওই যে শিক্ষক যে উনি বলছেন যে আমাকে সরানোর জন্য আমি 17 বছর ধরে এখানে এ করে এই প্রচেষ্টা সেটা কিন্তু প্রমাণ হয়ে যায় অর্থাৎ নতুন যে ম্যানেজিং কমিটি সেই ম্যানেজিং কমিটি এই প্রধান শিক্ষককে পছন্দ করছে করছে না প্রকল্পিত ভাই এটাই কিন্তু বেরি আসে বেরি আসে কিন্তু আমি যেটা ফোকাস করার জন্য এটা বলছি অবশ্যই তার শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা পালন করতেই হবে এটা নিয়ে কোনো দ্বিধা বন্ধ নেই কিন্তু আমি বলি যে তরুণ সমাজ এবং সকলকে এই জায়গাগুলো দেখতে হবে ওই যে মানুষকে উত্তেজিত করতে পারলো কোথায় কোথায় কেন মানুষকে উত্তেজিত করতে পারবে এই জায়গাটা বোধহয় আমাদের একটু দেখা দরকার এবং তরুণ সমাজ যদি এখানে ভূমিকা নেয় ইতিমধ্যে নারায়ণগঞ্জ আমি জানি ওখানে কিন্তু তরুণরা যতটুকু পারে তারা প্রতিবাদ করছে আগামী কালকে তারা প্রতিবাদ করবে নারায়ণগঞ্জেই তো তারা আরো একটু যদি ভূমিকা নিয়ে সব জায়গায় আমরা সারা দেশে চলে আসতে পারি তাহলে জাতীয় ঐক্য জাতীয় জগন সৃষ্টি করতে হবে আর আমাদের এই যে সমাজকে সাম্প্রদায়িকরণের এই কাজগুলো একেবারে বন্ধ করতে হবে আমি একটু আর একটু তিরিশ সেকেন্ড সময় নেই বিশেষ করে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে আপনি এটা এটা নিশ্চয়ই জানেন দেখুন এই রকমের যদি হয় তাহলে আমাদের শিক্ষকরা কি বিজ্ঞান পড়াতে পারবেন ক্লাসে চিতলমারি দুইজন শিক্ষককে শাস্তি দেওয়া হয়েছে আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি আমি একাধিকবার টেলিভিশনে বলেছি আমি উন্মুক্ত জায়গায় বলেছি আমি আমি কি নাম বলবো বলতে আমার এখন নিজেরই কষ্ট হয় ঢাকার নামি কলেজ খুলনার নামি কলেজ বাগেরহাটের নামি কলেজ শিক্ষকরা ইতিহাস পড়াতে পারছেন না সাহিত্য পড়াতে পারছেন না কারণ সাহিত্য তিনি যে ধারায় পড়ান তখন তিনি যখন বলছেন যে মধ্য যুগ আধুনিক যুগ এইখানে আসে বিভিন্ন জায়গায় যে কুসংস্কার ছিল বিভিন্ন ধর্মের তার প্রভাব ছিল এইটা বললেও এখানে প্রতিবাদ হচ্ছে বিক্ষ মানে কথা কথা মানে সোসাইটা যেহেতু অতীতে কোনো দিন আমরা শুনি নাই আমাদের বয়সে দেখি না আপনাদের সময় হয়তো এটা দেখেছেন কিনা জানি না এই জায়গাগুলো হচ্ছে কিন্তু ওই ধারার কারণে যে সমাজটাকে এমন সাম্প্রদায়িকরণের ধারা অনেক দিন ধরে করছে এবং তার জন্য প্রধান দায়ী আমাদের রাজনৈতিক দল ক্ষমতাটাই প্রধান আদর্শহীন রাজনীতিটা একটা প্রধান দায়ী এই জায়গা থেকে উত্তরণ ঘটাতে গেলে একটা জাতীয় জাগরণ সৃষ্টি ছাড়া পথ নেই আমাদের স্লোগানের ভাষায় জলি রুখে দাঁড়াতে হবে বাংলাদেশকে আসা শুরু হয়েছে যে তদন্ত রিপোর্ট টা হয়েছে আমার মনে হয় ওই যে রিপোর্ট টা কি কমপ্লিট হয়ে জমা টমা দিয়েছে রিপোর্ট তো জমা দিয়েছে জমা দিলে আসলে অনেক কিছু লোকে জানতে পারে যে আসলে কি হয়েছিল আমার তো মনে হয় যে কথাটা এসছে যে কেউ ওকে উনাকে সরাইতে চায় বা কিছু একটা করতে চায় তার বিরুদ্ধে একটা কোন একটা গ্রুপ ছোট হোক বড় হোক দাঁড়িয়েছে না হলে মসজিদ থেকে ইমাম সাহেব বলছে যে উনি মাইক দেন নাই এবং কেউ না কেউ এটা নিয়েছে অ্যানাউন্স করেছে একটা মানে এমন ভাবে উত্তেজিত করেছে আচ্ছা দেখেন এই ঘটনাটা যে ঠিক না এটা আর একটা প্রমাণ হলো যে তাকে যে বরখাস্ত করলো ম্যানেজিং কমিটি কি কারণে আমি দেখলাম বাংলা ট্রিবিউন সম্ভবত এই পত্রিকার সাথে সাক্ষাৎকারে ভারত থেকে ম্যানেজিং কমিটি চেয়ারম্যান পরিষ্কার বলেছে যে এমপি সাহেব ওইখানে অর্ডার দিয়েছে এইখানে ওইখানে শিক্ষা বিভাগের মাধ্যমে এই জন্য আমি করেছি অলরেডি এটা কিন্তু চলেই আসছে নিউজে তখন ওইটা তথাকথিত দাঁড় করিয়েছে তেরো তারিখের চিঠি ষোলো তারিখ ওনারশোই উনি পনেরো তারিখে দেশ ছেড়ে চলে গেছে তখন ওইটার আসল ঘটনা এটা কিন্তু উনি বলে দিয়েছেন সাক্ষাৎকারে সাংবাদিকদের কাছে যে উনি আমাকে ওই সময় নির্দেশ দিয়েছেন সেই নির্দেশ অনুযায়ী আমরা বহিষ্কার করেছি এবং এটা নাম এসেছে যে ওই যে তার কার বোন না কাকেই প্রধান বাড়ানোর জন্য অনেক দিনের নাটক সেই নাটকে মানে কি বলে আগুনে ঘি ঢেলে দিয়েছেন হচ্ছে এমপি সাহেব আরেকটা বিষয় আমার মনে হয় এটা বোধহয় একটু আমাদের দেখা দরকার সেটা হলো যে এটা তো ধরেন ঘটনার বিষয় যে ঘটনা কারা ঘটালো কি উদ্দেশ্যে ঘটালো তার তার ঘটনা ঘটানোর নেপথ্যে কারা ছিল এই ব্যাপারগুলো তদন্ত করলে বের হয়ে আসার কথা এটা কিন্তু এমন কোনো কঠিন কাজ না যে এটা তদন্ত করে বের করা যাবে না এখন তদন্ত রিপোর্টের মধ্যে কি আছে সেটা আমরা স্পষ্টভাবে এখনও জানি না তো সেটা যদি তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় তাহলে হয়তো কিছুটা ইঙ্গিত বা ধারণা পাওয়া যাবে এটা হলো একটা দিক কিন্তু আমি যেটা বলি সেটা হলো যে এই ঘটনা সংগৃহীত হওয়ার পরে পরের যে ডেভেলপমেন্টগুলো আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন যে নারায়ণগঞ্জে বিয়াল্লিশটি সংগঠন তার মধ্যে ব্যবসায়িক সংগঠনই অধিকাংশ তারা ওই এমপির পক্ষে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন তাহলে এই যে বিয়াল্লিশটি সংগঠন তাদেরকে অর্গানাইজ করলো কে তাহলে তাদেরকে প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করানো হচ্ছে তাই না তারপরে এখানে একটা প্রতিপক্ষ দাঁড় করাবার চেষ্টা হচ্ছে তার মানে এই প্রতিপক্ষ যদি দাঁড় করাবার চেষ্টা হয় তাহলে তো সেটা আরেক ধরনের কনফ্রন্টেশনের দিকে চলে যেতে পারে আচ্ছা আমার আপনার কাছে একটা প্রশ্ন যে এই যে 
ঘটনাটা যে এত দূর পর্যন্ত আসলো মানে আমরা যদি এতে দেখি যে তিনি তো সরকারি দলের এমপিও না তো ঘটনা আমরা যখন দেখলাম যে একটা ফৌজদারি অপরাধের মতন ঘটনা ঘটলো সাথে সাথে অ্যাকশনে যেতে সরকারের ভয়টা কি ধর্ম নাকি ওসমান পরিবার আমার তো মনে হয় যে দুইটাও হতে পারে একটা হলো যে যেমন ধরেন প্রিন্স যে কথাগুলো বলছে আমি একটু তার সাথে একমত কিন্তু কোনো কোনো জায়গায় একটু আমার সুরে ভিন্ন মত আছে যেমন ধরেন দুইটা বিষয় একটা হলো যে আমরা সবসময় কিন্তু এই টার্মগুলোকে গুলিয়ে ফেলি একটা হলো যে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি আর ধর্ম ব্যবহার করে রাজনীতি এই দুইটা জিনিস কিন্তু এক না যেমন বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক কিছু রাজনৈতিক দল আছে ওরা ধর্মীয় অনুশাসন এস্টাবলিশ করতে চায় রাষ্ট্রে বা সেই অনুযায়ী তারা সংবিধান প্রণয়ন করতে চায় এটা হলো এক ধরনের রাজনীতি আর এক ধরনের রাজনীতি আছে যারা সেটা চায় না কিন্তু নির্বাচনের সময় ধর্মকে ব্যবহার করে গ্যাদারিংয়ের সময় ধর্মকে ব্যবহার করে যেমন এরা কোনো ইমিডিয়েট ইস্যু এটা আওয়ামী লীগ করে বিএনপি করে সবাই তো করে জাতীয় পার্টি করে রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার এবং আপনি যখন ব্যবহার করতে যান তখন কিছুর অপব্যবহারও হয় এবং সেটা আমাদের দেশে হচ্ছে এখন আপনি যদি ব্যবহারই না তো এটা পুরোটাই তো অপব্যবহার হ্যাঁ অপব্যবহার হচ্ছে এখন যদি আপনি দেখেন যে এই যে নারায়ণগঞ্জের যে ঘটনাটা এইখানে তো ক্লিয়ারলি বোঝা গেল যে এমপি সাহেব উনি তো ধর্মটাকেই ব্যবহার করতে চাচ্ছেন এখানে যদি ব্যাপারটা এরকম হয় যে ধর্মের কথা বললে তাহলে কিছু লোক উত্তেজিত হবে কারণ আমাদের এখানে তো প্রিন্স বললেন এটি তো সত্য যে ধর্মের প্রতি মানুষের একটা ভাবানুভূতি সরকার একটু আছে মানে সরকারি দলের মধ্যে কিন্তু নানা ধরনের অস্পষ্ট অবস্থান আছে আমি খুব ক্লিয়ারলি বলি এটা ওনারা অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির কথা বলেন ওনারা ধর্মের বিরুদ্ধে যারা ধর্ম ব্যবসায়ী তাদের বিরুদ্ধে বলেন ইত্যাদি বলেন কিন্তু আবার তাদেরই আবার ওলামা ফ্রন্ট যেসব বক্তব্য দেয় তাদের অফিসের মধ্যে তাদের জামাতকে লজ্জা দেয় সেন্ট্রাল অফিস সেটা জামাত কেন হেফাজত ইসলাম বা হুজিকেও লজ্জা দেয় এরকম কথাবার্তা কিন্তু তাদের ওলামা ফ্রন্ট করে তারা একবার ওন করে একবার ডিজন করে ডিজন করে কিন্তু তাদের আবার কেন্দ্রীয় অফিস আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় অফিসের ভিতরে আবার মন্ত্রী এবং সেই ওলামা ফ্রন্টের নেতা দুজন দুজনের বিরুদ্ধে বলে কিন্তু পরের দিন আবার পত্রিকায় দুজনের ছবি প্রকাশিত হয় বিএনপির বিরুদ্ধে মানব বন্ধনে ওই মন্ত্রী এবং ওই গোলামা ফ্রন্টের নেতা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে মানব বন্ধন করছেন এই ছবিও কিন্তু পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তো এই যে গোলমালের রাজনীতিটা গোলমেলের রাজনীতি যেটা হলো যে আদর্শগত কোনো স্পষ্টতা নাই সুস্পষ্টতা নাই আদর্শগত কোনো অবস্থান নাই এই অবস্থানহীনতা বা এই যে ধর্ম নিয়ে নানা ধরনের মকারি এগুলা কিন্তু আলটিমেটলি খুব বাজে রেজাল্ট দেবে দেশের জন্য আমি আমি যেটা মনে করি ধর্ম যদি কেউ খুব সিনসিয়ারলি কোনো পায়াস ব্যক্তি ধর্ম মানে ধর্ম নির্ভর করে কি জন্য এটা একেবারে পরিষ্কার এইখানে ধরুন এইবার বিশেষ করে সরকারি মন্ত্রী থেকে শুরু করে দল যে ভূমিকা নিল তাহলে এই এমপির বিরুদ্ধে বা ভূমিকা নিয়ে খুবই স্বাভাবিক ছিল কিন্তু এটা কে না জানি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ মহল থেকে ওসমান পরিবারকে দায় মুক্তি দিয়ে রাখা হয়েছে এই কারণেই কেউ সাহস পাচ্ছে না তাহলে আবার সেই সরকারি দলের প্রভাবশালী মন্ত্রীর আবার বক্তব্য রাখছে কোন সাহস কিন্তু একশানে তো যেতে পারে এখনো যাচ্ছে না হোক কিন্তু সেই জায়গাটায় অকশানে যাওয়ার হ্যাঁ সময় লাগে কিন্তু আমরা দেখতে চাই দায় মুক্তিটা উজ্জ করে মামলা সেটা কিন্তু সময় লেগেছে অনেক সেই সেটা কিন্তু আলটিমেটলি আমরা এইখানে আমাকে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কি হয়েছে আমরা বলছি যে হবে দুই তিন দিন চার দিনের মধ্যে দেখবেন যে হবে এটা সময় নিচ্ছে কারণ গভর্নমেন্টের বিভিন্ন ইকুয়েশন আছে বিভিন্ন কারণ ওখানে তখনও ওরা আর্মির অংশ ইয়ে ছিল আর্মির কি বলে স্টাফ ছিল সদস্য এগুলি ঠিকঠাক করে বুঝা যায় যে কি ইয়ে হবে এখানে আলটিমেটলি এখনো আমরা বুঝতে পারছি না মানে জাতীয় পার্টিকে কি ভয় পাচ্ছে যে না না জাতীয় পার্টি নারায়ণগঞ্জের পলিটিক্স জাতীয় পার্টি বড় বড় জিনিস না একটা ফ্যামিলি এগুলিতে আলটিমেটলি বসে একটা ঠিক হবে তবে ইশারাটা হচ্ছে যেভাবে এগুলি ইঙ্গিত পাওয়া যায় ইঙ্গিতটা হচ্ছে যে গভর্নমেন্ট খেপেছে বিবেকের বিচার এটা ব্যক্তিগত ভাবে কতখানি লাঞ্ছিত হলো তা না 
পুরো শিক্ষক সমাজ পুরো শিক্ষিত সমাজকে মানে গায়ে যে চুনকাল এবং দেখেন স্লোগানগুলি কি সরি স্যার এই যে একটা ছোট্ট দুই শব্দের অর্থ অনেক ব্যাপক অর্থাৎ সারা দেশের মানুষ এই শিক্ষকের কাছে ক্ষমা চাচ্ছে যে আমরা এর এই ঘটনার জন্য আমরা দুঃখিত এটা মোস্তাফিজ আপনার খুব আশান্বিত হচ্ছে এটা এমন কিছু না এগুলি যারা এগুলি কাজ ইয়ে করে তারা মনে করে যে এসব কিছুদিন হবে টবে তারপরে আস্তে আস্তে স্লো ডাউন করবে তারপরে আমরা অন্যদিকে ধরেন একটা অংশ ক্ষুদ্র সারা দেশের মানুষের অনুভূতিকে অ্যাকশন গভর্নমেন্টে কি নেবে যে অ্যাকশনটা নিতে হবে সেটা শক্ত অ্যাকশন সুপ্রিয় দর্শক আবারও স্বাগত গণতন্ত্র এখন অনুষ্ঠানে সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের অতিথি ডক্টর সাদাত হুসেন অধ্যাপক ফেদোস হোসেন নাসিম আক্তার হুসাইন এবং রুহিন হোসেন প্রিন্স আর আছেন আরেকটি স্টুডিওতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ডিবেটিং ক্লাবের চারজন সদস্য আমরা বিরতির আগে শিক্ষক লাঞ্ছনা নিয়ে অনেক বিস্তারিত আলোচনা করেছি আমাদের শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন করেছেন আমরা একটু অন্য প্রসঙ্গও যাই সাম্প্রতিক এই ঘটনার পাশাপাশি অন্য অন্য ঘটনা আলোচিত হচ্ছে আরেকটি ঘটনা সেটি হচ্ছে যে খুব সাম্প্রতিক সময় জাতীয় নির্বাচনের আগে কূটনীতিক যে যে তৎপরতা ছিল নির্বাচনের পরে সেই তৎপরতাটা একেবারেই ছিল না কিন্তু সাম্প্রতিক সময় জঙ্গি হামলা ঘটনা বলি এবং কিছু কিছু হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষিতে হঠাৎ করেই কূটনীতিকদের বেশ তৎপরতা আমরা লক্ষ্য করছি এবং এই তৎপরতাটা মার্কিন দূতাবাস এবং ব্রিটিশ দূতাবাসকে ঘিরেই এবং তাদের সঙ্গে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো আলাপ আলোচনা করছেন আসলে এটার কিসের ইঙ্গিত বহন করে আমি একটু রাজনৈতিক বিশ্লেষক হিসেবে আপনাকে প্রথমে ফ্লোর দিতে চাচ্ছি না এখানে তো ধরেন কতগুলো বিষয়ে সাধারণভাবে মনে করা যায় সেটা হলো এই যে গত জাতীয় সংসদ নির্বাচন যেটা হয়েছে এটা নিয়ে যদি আমরা ওই ব্যাপক বিশ্লেষণে নাও যাই এটা তো সত্য যে ইলেকশনটা ভীষণভাবে ত্রুটিপূর্ণ একটা নির্বাচন হয়েছে এবং সেই নির্বাচনের মাধ্যমে বর্তমানে যে জাতীয় সংসদ ক্রিয়াশীল সেই জাতীয় সংসদে যদি আপনি ভোটের হিসাবেও যান তাহলে এখানে যদি আপনি ফর্টি পারসেন্ট ভোট যেটা ইলেকশন কমিশনের হিসাবে কাস্টিং যদি ধরেও নেন আপনি যেটা ওই ইলেকশন অবজারভার থেকে শুরু করে বিরোধী পক্ষ বা অন্যেরা যেটা মোটেই মানে না যেটা টোয়েন্টি পারসেন্টের নিচে নিয়ে আসে তারা আপনি যদি ফর্টি পারসেন্টে ধরেন এবং মোর দ্যান হাফ কনস্টিটুয়েন্সিতে ভোট হয় নাই তার মানে ভোট দেবার সুযোগ পেয়েছে সেই হিসাবে লেস দ্যান টোয়েন্টি পারসেন্ট লোক ভোট দেওয়ার সুযোগ পেয়েছে টোয়েন্টি পারসেন্ট লোক আর একটা তথ্য হয়তো আমার একটু ভুল হইতে পারে তবে আমার যতটুকু মনে পড়ে যে টোটাল কাস্ট ভোটের থার্টিন পারসেন্ট পেয়েছে রুলিং পার্টি তবে এসব তৎপরতা মানে নির্বাচনকে ঘিরে আমি বলি আপনাকে তাহলে যদি আপনি দেখেন যে একটা পার্লামেন্টারি ফর্ম অফ মানে গভর্নমেন্টে বা এই ধরনের ডেমোক্রেটিক সিস্টেমে লেজিটিমেসির মূল ভিত্তিটাই কিন্তু আপনার পপুলার লেজিটিমেসি এবং সেটা কিন্তু এনশিওর হয় মূলত ইলেকশনের মধ্যে দিয়ে তাহলে থার্টিন পারসেন্ট লোকের ভোটে ইলেকটেড একটা গভর্নমেন্ট তার লেজিটিমেসি কোয়েশ্চেন কিন্তু ব্যাপকভাবেই আছে এটা শুধু একটা আইনি প্রক্রিয়া হিসাবে দেখলে ব্যাপারটা একরকম কিন্তু আপনি যদি একটা গণতান গণতন্ত্রে বৈধতার দিক থেকে যদি আপনি চিন্তা করেন তাহলে এই ইলেকশনটা ব্যাপকভাবেই প্রশ্নবিদ্ধ এবং এই ধরনের একটা প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচনের যে সরকার ক্ষমতায় থাকে সেই সরকারের মানে নানা ধরনের দুর্বলতা কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে তৈরি হয়ে যায় যেমন একটা ফেয়ার ফ্রি মানে আমাদের দেশের কনটেক্সটের ফেয়ার ফ্রি বলছি আমি ইলেকশনের মধ্য দিয়ে যদি একটা গভর্নমেন্ট ইলেক্টেড হয় তাহলে তার যে কনফিডেন্স থাকে বা তার যে ভয়েস থাকে এই ধরনের একটা বিতর্কিত ইলেকশনের মধ্য দিয়ে সেই সরকারের তো সেই কনফিডেন্স সেই ভয়েস থাকে না তারা বিভিন্নভাবে কম্প্রোমাইজ করতে চায় ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য বিভিন্ন জায়গায় সার দিতে চাইবে এটাই স্বাভাবিক তো এখন আমার কাছে যেটা মনে হয় যে এর মধ্যে আবার অনেকগুলো নতুন নতুন ডাইমেনশন কিন্তু আছে সেটা আপনি লক্ষ্য করবেন যে যেমন জাতীয় সংসদে কোনো স্পষ্ট এবং স্ট্রং বিরোধী দল নাই এটা কিন্তু আরেকটা দিক এই উইকনেসের পার্লামেন্টারি সিস্টেমের তিন নম্বর ব্যাপার হলো যে দেশে অনেকগুলো ঘটনা এর মধ্যে সংগঠিত হয়েছে যেমন আপনি যেসব জঙ্গিদের দ্বারা এই ঘটনা সংগঠিত হয়েছে বলে বলা হচ্ছে এটা নিয়ে হয়তো অন্য জায়গায় বিতর্ক আছে 
যে এই জঙ্গিরা আইএস এর কিনা এরা আল কায়দার কিনা কিন্তু এরা যে জঙ্গি এবং একটা বিভিন্ন ধরনের মানে খুন খারাবি বা এই জাতীয় ঘটনা এই সব হোম গ্রোন হোক বা যেভাবেই হোক এই সব জঙ্গি সংগঠন দিয়ে সংগঠিত হচ্ছে এটা কিন্তু বাংলাদেশের গোয়েন্দা বিভাগও মনে করে রাজনৈতিক দলগুলোও তা মনে করে এবং সাধারণ মানুষও সেইভাবেই কিন্তু ব্যাপারটাকে বোঝে এখন এই সব নিয়ে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের কোন কোন দেশ কনসার্ন হবে বা হতে পারে এটা আমি অস্বাভাবিক মনে করি না দুই নম্বর যে ব্যাপারটা সেটা হলো এই যে বাংলাদেশে আমরা যতই বলি বিরোধী দল সেই বিরোধী দল কিন্তু বিএনপি এখানে যদি আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন দল হয় বিএনপি বিরোধী দল বিএনপি যদি ক্ষমতাসীন দল হয় সেখানে আওয়ামী লীগই বিরোধী দল তার ইলেকশনে যাক বা না যাক এবং আপনি এই যে স্থানীয় নির্বাচনেও দেখেছেন যে যদি খুব কম সিটেও বিএনপি পায় তারপরেও কিন্তু সেকেন্ড পজিশনে বিএনপি থাকে জাতীয় পার্টি হয় সেকেন্ড পজিশন বিদ্রোহী বা অন্যান্য না সেটা অন্য সেটা তো একজন না সেটা বিভিন্ন জন বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম আর এবার ইলেকশন কিভাবে হয়েছে পার্টি হ্যাঁ এবার ইলেকশন কিভাবে হয়েছে সেটা আমরা সবাই জানি মোটামুটি এটা নিয়ে তো আর বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই হঠাৎ করে কি এমন পরিস্থিতি না আমার কাছে মনে হয় যে হঠাৎ করে পরিস্থিতি হয়েছে ব্যাপারটা আমার কাছে তা মনে হয় না আমার কাছে মনে হয় যে এই ধরনের অবজারভেশন এটা কিন্তু এদের আগে থেকেই ছিল যেমন জাতিসংঘের পক্ষ থেকেও কিন্তু এই ধরনের কথাবার্তা আগেও বলা হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বরাবরই কিন্তু এই কথা বলে এজেন্ডা কি হতে পারে गभरतार दिखे जाए यह सन्स जंगीबाद भाईरसगुल समाज मध्य छड़े पड़ते कई राजनीति के एक सुस्थ धारा फिर आनते ना पाले एग्लाके मोकला कर लंग टर्मे ठीक বাস্তব অবস্থার রিফ্লেকশন না কথা হলো যদি তারা খুব সংক্ষুব্ধ থাকে তাহলে তারা তো প্রত্যেক দিন মানে সরব হবে না এটা হয় হওয়া সম্ভব কিন্তু কনসিস্টেন্টলি তিনটা দেশ অন্তত তিনটা দুইটা দেশ ধরেন আমেরিকা ব্রিটিশ আর ইউ কে যদি অ্যাজ হোল ধরেন এরা কিন্তু কনসিস্টেন্টলি ওই নির্বাচনটাকে তারা মেনে নেয় নাই ওইভাবে তারা কাজকর্ম করছে সরকারের সাথে বাস্তবতা অপারেটিভ রিলেশনও রাখছেন কিন্তু কিন্তু তারা বিভিন্ন সুযোগ পাইলেই তারা নানান ধরনের কথাবার্তা বলেন আমাদের সিটি ইলেকশনের সময় ইফ ইউ রিমেম্বার ব্রিটিশ হাই কমিশনার খুব শক্ত কথা বলেছিল যখন সিটি ইলেকশনের পর তো এরকম বিভিন্ন সময়ে তারা করছেন যে কারণে গভর্নমেন্টেরও কোন কোন মন্ত্রী তাদের সম্পর্কে আবার খুব খুব মানে হার্স রিয়াকশন করেছে অ্যাগ্রেসিভ রিয়াকশন করেছে যে দুই আনার মন্ত্রী এরকমও বলছে তো দুই আনার মন্ত্রী কে যেই মন্ত্রী এখন এসে যাকে দুই আনার মন্ত্রী বলা হয়েছিল তখন কিন্তু প্রাইম মিনিস্টার অডিয়েন্স পান নাই উনি এসে চলে গেছেন তারপরে এসে বলছে এখন সে দুই আনার মন্ত্রী এসে প্রাইম মিনিস্টারের সাথে ভালোভাবে অডিয়েন্স পেয়েছেন এবং আমরা যে কথাবার্তাগুলি দেখলাম যে অ্যাটিটিউড দেখলাম হোম মিনিস্ট্রির ইয়েতে যে টেলিভিশনে আপনারা যেভাবে দেখালেন যেভাবে তাদের অ্যাম্বাসেডার হাঁটতেছে চলতেছে তার যে চলার গেইট পেস এগুলি যদি দেখেন তাহলে মনে হলো যে সে অলমোস্ট অনেকটা অ্যাগ্রেসিভ ইয়ে এই জুলহাস মারার পরে মারা যাওয়ার পরে এবং মিনিস্টারকে তো পেপারে যেগুলি আসছে টেলিভিশনে যেভাবে খুব শক্ত ভাষায় বলছেন যে উনি বলছেন যে না এটা আপনাদের এখানে এরা আছে এই ধরনের মিনিস্টার বলছে যে নাই তো এই যে কথাবার্তার ধারা মনে হয় যে তারা এগুলিতে যেভাবে হোক তারা মনে করে যে সব কিছু ঠিক মতো চলছে না এটা করা উচিত আর দুটো জিনিস আছে একটা হচ্ছে তাদের এটা হলো আদর্শিক ব্যাপার যে ঠিক মতো নির্বাচন হয় নাই বলেই হতো তাদের দৃষ্টিতে হয় নাই বলেই আজকে এই অবস্থায় এসছে আর একটা আছে ক্ষমতার ব্যাপার সেখানে আমেরিকা ডেফিনেটলি এখানে একটা ফুটহোল চায় এখন বাংলাদেশের ইয়েতে আমাদের ওই যে আমি একটা কথা সবসময় বলি যে সব দেশ কিন্তু বিদেশ না সব অ্যাম্বাসেডার সমান না এখানে কিছু কিছু বিদেশ কিছু কিছু দেশ আছে তারা আমাদের মুরুব্বী দেশ এবং বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অন্তত তিনটা দেশকে তো আপনি ইজিলি ধরতে পারেন 
আমেরিকা ইন্ডিয়া চায়না তাদের এখানে ফুটহোল নিয়ে একটা ভিতরে ভিতরে তাদের মধ্যে একটা ক্ষমতা দ্বন্দ্ব চলছে এবং সেখানে ন্যাচারালি আমেরিকা এখানে তার ফুটহোল চায় সেই ফুটহোল চাইতে হলে তারা গভর্নমেন্টের উপর প্রেশার ক্রিয়েট করবে যে তোমরা এসব এখানে যা ঘটছে তোমাদের দেশে এগুলি ঠিক না আমাদের লোক মারা গেছে এবং একটা অজুহাত তো খুব সাংঘাতিক খাড়া করেছে তারা যে আমাদের লোক এখন এই লোকের আমি সিটিজেনশিপটা জানি না কি আসলে স্ট্যাটাস কি তার মাঝে মাঝে এসব করে তারা সরকারকে চাপের মুখে ধরে হয়তো অনেকক্ষণ নানান কথা বলে লাস্টে হয়তো বলবে তোমরা খেয়াল রাখো আমরা তোমাদেরকে একটু হেল্প করতে চাই এবং গভর্নমেন্টও কিন্তু আগের মতো শক্ত কথা বলছে না গভর্নমেন্ট এখন কেউ কেউ মন্ত্রী বলছে যে আমরা একসাথে মিলে কাজ করব একসাথে এদেরকে প্রতিরোধ করব তো একসাথে প্রতিরোধ করা মানে তো আস্তে 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 তোমাদের সাথে সহযোগিতা হবে সাম্প্রতিক সময় যে ঘটনাগুলি ঘটছে তার ব্যাপারে একটা প্রচার আছে যে এই সন্ত্রাস দমন বা জঙ্গি দমনের ক্ষেত্রে ইন্ডিয়া এবং আমেরিকা একসঙ্গে কাজ করবে তো এই ক্ষেত্রে আমরা ব্রিটেনের তৎপরতা দেখি বা আমেরিকা তৎপরতা দেখি ভারতের আমরা তৎপরতাটা বা তাদের বক্তব্যটা খুব পরিষ্কারভাবে দেখি না না আমার তো মনে হয় ভারতের তৎপরতা এবার পরিষ্কার এই যে কয়েকদিন আগে যে ভারতের যিনি এসে গেলেন তিনি বললেন যে আমরা উভয় দেশ উভয়কে বুঝি এবং আমরা এটা আমি বললাম যে এই মাত্র কয়েকদিন আগে উনি বোধ হয় গতকাল না পরশু চলে গেলেন যাওয়ার সময়টা বলে গেলেন সুতরাং ভারতের তৎপরতা আমার বিবেচনা স্পষ্ট কিন্তু আমি এইটা বলার জন্য আর একটু ছোট্ট করে পেছনে ফিরি দেখুন যে আমি একটা বিশ্ব ব্যবস্থার খবর আমরা জানি সেই দিকে আর না যাই বাংলাদেশকে ঘিরে অনেকদিন ধরেই এইটা তো আছে কারণ আমাদের দেশে একটা সম্পদ নিজস্ব আছে আমাদের দেশে একটা বড় মার্কেট এত মানুষের আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে যে এই সব মিলে যে ভূ রাজনৈতিক কারণ উনি যে জিও পলিটিক্যাল ইয়ে তো এটা খুবই জরুরি সেই জন্য আপনি জানেন আমাদের বন্দর নিয়ে কাহিনী এই যে সোনা দিয়াটা দলকে দিতে যে এই তো পরে আর দিতে পারলো না গভর্নমেন্ট ডিসিশন নিয়েও দে ফেল্ড আমেরিকা এখন চায় এটা কি আমেরিকা এখানে পরিষ্কার কথা বললে আমরা যেহেতু বুঝি সোফা চুক্তিটা সে জরুরি মনে করে যেটা এখনো পর্যন্ত এই সরকার দেয়নি আমরা তো দীর্ঘদিন ধরে বিরোধিতা করে আসছি এবং দেখেন মানে সে একটা সিচুয়েশন এমন ভাবে ক্রিয়েট করতে চায় যে সরাসরি বাংলাদেশে তার আধিপত্য বিস্তার করতে পারবে অংশীদারিত্ব কায়েম করতে পারবে তাহলে সে সবটা ডিল করতে পারে এবং এটা আমরা জানি যে সে আসার সময় অবশ্যই ইন্ডিয়াকে বাদ দিয়ে এখন আসবে না সে ওই ধারার জন্যই কতগুলো টেকনিক্যাল দিক হয়তো আছে এইটা একটা তা সেইটার জন্যে তার সামনে এমন ব্যবহার করার কি আছে একটা তকমা এরা ব্যবহার করে গণতন্ত্রের ভোটের গণতন্ত্রের ধারা ঠিক হয়েছে কি হয়নি ওইটা কি হবে না হবে এইটা একটা এই জায়গায় আরেকটা সংকট আছে এটা মনে রাখা দরকার এটা হচ্ছে তাদের দিক থেকে পয়েন্টটা বললাম এবং যে তুমি এটা করছো না সুতরাং করার জন্য যা যা করার প্রেশার ট্রেশার এগুলো রাখা টাকা করে এটা আগাবে আরেকটা বড় ঘটনা হচ্ছে যে সারা বিশ্ব এখন আমরা একটু দেখি যে ধর্মের নামে যে সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা তৈরি হয়েছে যা একসময় এরাই তৈরি করছে এই আমেরিকা পুঁজিবাদী বিশ্ব তারা সমাজতন্ত্রকে ই করার জন্য এগুলো সবই আমরা এখন তো পৃথিবীতে ওপেন এগুলো জানা বোঝায় আর কি যে তারাই তৈরি তাদের সৃষ্টি এখন তারা বাংলাদেশে নানা কারণেই এক ধরনের আধিপত্য তো নাই তা তো বলবো না বা আমরা আগের পার্টে যে আলোচনা করলাম আমি তো এখনও বলি যে সমাজের মধ্যে তাদের কিন্তু একটা পজিশান অলরেডি দাঁড়ায় গেছে সুতরাং সেইটাকে ব্যবহার করে তারা কাজটা করছে এবং এই জায়গাটায় এখন আমরা দেখি যে আরও বেশি তারা উত্তেজনা সৃষ্টির একটা কাজ করতে চায় কী জন্যে যখন আমরা যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার শুরু করলাম এবং যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার এখনও যিনি আসেন যার গলায় ফাঁসির দড়ি ঝুলছে আমরা জানি সারা বিশ্বে সে লবিস্ট অন্যতম নিয়োগ করে তার নিজের মুক্তির জন্য হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ হয় তার কোনো অসুবিধা নেই সুতরাং একটা সংকট যদি সৃষ্টি না করতে পারে মানে করতে পারলেই তার কিন্তু একটা সম্ভাবনা দাঁড়িয়ে যায় সুতরাং এর মধ্যেই এই সংকটগুলো যাতে কাজে লাগে নানা ধরনের লবিস্ট গ্রুপ কিন্তু আপনার কাজ করতে পারে সেই কাজের জন্য আপনি দেখেন সম্প্রতিকাল আসলাম চৌধুরী মোসাদ তার ভূমিকা বা এই যে ভারতকে ঘিরে এবং টোটাল উল্টা তকমা ব্যবহার করে যে কাজটা করা হচ্ছে সেটি আমরা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশের উপরে আধিপত্য বিস্তারের জায়গা এই একটা জিনিস এইখানে আপনি আমেরিকার ভূমিকা বললাম ইউরোপীয় ইউনিয়ন তারা তাদের হয়তো বা আমি একটু কিছুদিন আগে হয়তো সরকারের বলা যায় অত বিরুদ্ধে ছিল না তুলনামূলকভাবে কিন্তু এখন নির্বাচন কোশ্চেনটাকে ধরে কিন্তু তারাও 
তাদেরকে একটা সমর্থ হয়েছে এটা বলতে আর এটা আমি বলি যে এটা একটু দেখার বিষয় একটু পর্যবেক্ষণের ব্যাপার যে যখন এই যে আমেরিকানরা আসলো জুলাসের পরে যখন কথা বললো আমরা দেখলাম আমাদের ষষ্ঠ মন্ত্রীও কিন্তু একটু শক্ত ভাষায় বলেছেন আমাদের প্রাইম মিনিস্টার যখন ফোন করলেন প্রাইম মিনিস্টার কিন্তু প্রথমে বললেন যে যখন বলল যে এই দেশে তো বলল যে তোমার দেশে তো খুন হয় সে কিন্তু বলল যে আমার ছোট ভাই রাসেল তার হত্যাকারীরা তোমার দেশে আছে ওই সুরটা যেটা ছিল এবং প্রথমে সে যৌথ কাজের ব্যাপারে যেটা ছিল কিন্তু সম্প্রতিকালে আমারও অবজারভেশন হচ্ছে মনে হচ্ছে একটু নমনীয় আমরা যৌথ কাজের ব্যাপারে তারা যখন অফার করল ওইখানে কথা বলার পরে কয়েকদিন গত কালই তো পত্রিকায় পুলিশ আমাদের ভাইরা তারা বলল যে আমাদের যৌথ বৈঠক হয়েছে এবং আমরা যৌথভাবে কাজ করতে সমর্থ তা আমি দেখছি বাংলাদেশ তো একধাপ পিছিয়ে যাচ্ছে তাদেরকে এই সুযোগটা করে দিচ্ছে সুতরাং এইটা যদি করে দেয় আমার বিবেচনায় আমাদের বিবেচনায় বামপন্থীদের বিবেচনায় এইটা একটা আত্মঘাতী কাজ হবে কারণ আমাদেরকে আমাদের শক্তিতেই জাগ্রত হতে হবে আমার যে গণতন্ত্রহীনতা সেই গণতন্ত্রহীনতা কিভাবে আমি মিনিমাইজ করব আমার ব্যাপার আমার দেশের সমাজে যে সাম্প্রদায়িকরণের ধারা চালু হয়েছে যার দায়ভার তারা এড়াতে পারে না কারণ এই ধরনের শক্তিকে তারা কিন্তু মডারেট মুসলিম দল হিসাবেই তারা কিন্তু তকমা জুড়ে দিতে চায় আমাদের মুক্তিযুদ্ধের যে অর্জন সেইটাকে বাদ দিয়ে আমরা যে একটা ধর্মনিরপেক্ষ দেশ অগ্রগতির ধারায় যাব তারা মডারেট মুসলিম কান্ট্রির তকমা জুড়ে দিয়ে তারা কাজ করতে চায় তারা এটাকে ব্যবহার করতে চায় এই যে অধিকাংশ যে জনগোষ্ঠী মুসলমান তার অন্য দেশের বিরুদ্ধে কিন্তু ব্যবহার করতে চায় তা সেই জায়গায় আমাদের নিজস্ব একটা শক্তিতে জাগ্রত হওয়ার কোনো বিকল্প নেই এখন এইখানে আর একটা দুর্ভাগ্য ধরুন যারা ক্ষমতায় আছে তাদের যে দুর্বলতা যে ভোট নিয়ে কথা বলতেছেন আসলে তো কিসের ভোট আইনের কথা বলতে পারে কিন্তু ভোট নামে কোনো কিছুই তো হয়নি দেশে এটি তো সত্য তারা হয়তো কি বলবে যে আইনি ভিত্তি আছে কিন্তু নৈতিক ভিত্তি নাই এইটাকে ব্যবহার করে তাকে ক্ষমতায় থাকার জন্য এদের ব্লেসিং লাগবে পাশের দেশের ব্লেসিং লাগবে এই পজিশনগুলো লাগবে সুতরাং ইচ্ছা করলেও সে কিন্তু বেশিক্ষণ নিজের এই শক্ত অবস্থান রক্ষা করতে পারে না এবং পারবেও না এটাই হবে বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে একটা দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা সুতরাং বাংলাদেশকে যদি নিজের পেয়ে দাঁড়াতে হয় এবং এই ধরনের ভূ রাজনৈতিক কারণে আধিপত্যর কাছ থেকে সরে দাঁড়াতে হয় তাহলে আমার দেশের বড় যে সংকট একটা সাম্প্রদায়িকতা এবং গণতন্ত্র এই দুইটাকে একটা ডিল করার কোনো বিকল্প নেই আর একটা জিনিস আমার মনে হয় খালি ছোট্ট করে পয়েন্টটা তুলে রেখে মনে রাখা দরকার যে এই ধরনের তথাকথিত উন্নত বিশ্বে তারা যে অর্থনৈতিক মঙ্গায় পড়েছিল সেই মঙ্গে একেবারে শেষ হয়ে গেছে এই কিন্তু দায়িত্ব নিয়ে ওই দেশ কিন্তু এখনো বলে না কোথাও কোথাও বেকারত্বের পরিমাণ কমলেও এখনো আছে তাদের সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার খাত অন্য জায়গায় কিন্তু কিছু কাটেল করে তাদের টিকে থাকার জায়গাটা হচ্ছে সুতরাং তাদের তো একটা আধিপত্য বিস্তর করেই এইটাকেই মিনিমাইজ করতে হয় সুতরাং তারা নিজের এই কারণটাও আধিপত্য বিস্তারের ধারা অব্যাহত রাখবে তার বিরুদ্ধেই আমাদের নিজস্ব অবস্থান ঠিক রাখার কোনো বিকল্প নেই একটু আপনার কাছে এই বিষয়টা জানতে চাচ্ছি আমরা দেখলাম যে সরকার কিন্তু আজকে এই অনুষ্ঠান শুরু কিছুক্ষণ আগে আমরা দেখলাম যে আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের ছয়জন সন্দেহভাজন ব্যক্তির ছবি প্রকাশ করেছে এবং তাদেরকে ধরার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে একটা তৎপরতা দেখা যাচ্ছে এখন এই তৎপরতাটাকে সামনে রেখেই কি এই যে যে আলোচনাগুলি হলো সেইটাই কি লক্ষ্য নাকি আসলে নির্বাচন লক্ষ্য মানে মূল কনসার্নটা কি এখন ইউরোপ আমেরিকার তার আগে এটা ঠিক যে নিউ লিবারাল ইকোনমিক্সের কারণে এখন গ্লোবালাইজেশনের ইম্প্যাক্ট হিসাবেও নন স্টেট অ্যাক্টরদের পাওয়ার এবং ভূমিকা বিশ্বব্যাপী বেড়ে গেছে গ্লোবাল গভর্নেন্সের নামে তারা যে কোনো জায়গায় যে কোনো বিষয় কারণ ওদের তো পুঁজি পুঁজি তো ইনভলভড স্বার্থ ইনভলভড ফলে তারা ঢুকে পড়ছে কিন্তু তার চেয়েও বড় আমার মনে হয় যে আমেরিকার ক্ষেত্রে আমার খুব বেশি মনে হয় যে তার যে ওয়ার অন টেরের যে ঘোষণা এবং সেটা দিয়ে যে সে অনায়াসে যে কোনো জায়গায় ঢুকে পড়ে এক্সেপ্ট লিবারাল ইকোনমিক্স ঢুকে পড়ে সেটা তারা সর্বত্র ইউজ করে এখন এটা সাজানো মানে ড্রামা কিনা সেটা গবেষণা ছাড়া বলা যাবে না বাট একটা লিঙ্ক কিন্তু আছে বাংলাদেশের সম্প্রতি আমরা বিভিন্ন জায়গায় যে সাম্প্রদায়িক কথা যে বেড়েছে এটা তো ঠিক এবং ভিন্ন ধর্ম ভিন্ন মতাবলম্বী ভিন্ন আচরণের অধিকারী মানুষজন একটু ভিন্ন মেন স্ট্রিম থেকে হলেই তাদেরকে যে হত্যা করা হচ্ছে এবং অত্যন্ত মার্জিন ব্যক্তি যার কোনো সেফগার্ড নাই সেরকম ব্যক্তির দিকে টার্গেট করে করে এটা অবশ্যই মনে হয় যে দেশের ভেতরে একটা অস্থিতিশীলতা তৈরি এটা করবে বা করছে এবং করাটাই যদি লক্ষ্য হয় 
তাহলে এই ক্ষেত্রে যে আন্তর্জাতিক বা নন স্টেট যে আন্তর্জাতিক অ্যাক্টররা আছেন তাদের ভূমিকা নাই এটা বলা যাবে না যেমন যেখানেই কিনা এই ধরনের ভিন্ন মত বা ভিন্ন ধরনের মারা হয় সঙ্গে সঙ্গে আইএস বলে যে এটা আমরা করেছি করেছি বা করে করেনি তার চেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে সে ক্লেইম করছে যে সে করেছে এখন আইএসকে যদি আমেরিকাই মদত দেয় মদত দাতা যদি আমেরিকাই হয় তাহলে এটা তার সাজানো কিনা কারণ আমেরিকা যখন তখন গভর্নমেন্টকে বলতেছে যে তোমরা তো পারছ না টেরোরিজম থামাতে আমি আসতে চাই এফবিআই কে পাঠায় দিল অভিজিতের বিষয়টিকে দেখার জন্য পেরেছে পারেন পারে না কিন্তু সে ঢুকতে চায় এবং একটা সুযোগে সে ঢুকতে চাইবে এখন মুসাদ অনেক পাওয়ারফুল হয়ে উঠেছে অধুনা যে আমরা ঘটনাটা দেখতে পেলাম তার যে কানেকশান সে তো সাফাদি তো বলেছে ইন্টারভিউ অনলাইনে যে বাংলাদেশের গেট আমাদের জন্য ওপেন হয়ে যাবে এবং আল্ট্রা রাইটিস্ট একটা গ্রুপ ক্ষমতায় যেতে পারে এই ধরনের কথাবার্তা আমরা তো গণমাধ্যমে পাচ্ছি ডিসেম্বরের মধ্যে না যেন কি একটা ঘটিয়ে ফেলবে সেগুলো আমরা শুনতে পাচ্ছি এখন এটার সঙ্গে আমি একটু কানেকশন विभिन्न গোয়েন্দা সংস্থাগুলিও বিভিন্ন রাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থাগুলিও অত্যন্ত অ্যাক্টিভ ভূমিকা রাখছে এবং পুরো একটা টেরোরের অবস্থা তৈরি হলে কার লাভ সবচেয়ে বেশি হবে সেই হিসাব করতে গেলে আমেরিকার লাভই সবচেয়ে বেশি হয় উদাহরণ আমাদের হাতে আছে কিন্তু বাংলাদেশের জন্য এটা খুবই অ্যালার্মিং ঠিক আমরা একটু শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন নেই প্রশ্ন আমার প্রশ্ন হচ্ছে ডক্টর সাদাত হুসেন স্যারের কাছে আসলে আমরা কিছুদিন পূর্বেও দেখেছিলাম ভূ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে মোটামুটি একটা শান্ত পরিস্থিতি বিরাজ করছিল কিন্তু খুব সাম্প্রতিক সময় আবার দেখলাম এই ভূ রাজনৈতিক আধিপত্যের জায়গাটি বিস্তৃত হচ্ছে বিএনপিকে প্রধান বিরোধী দলকে আমরা দেখেছি তারা অনেকটা তৎপর হচ্ছে আসলে এই সাম্প্রতিক এই ঘটনাগুলি কী নির্দেশ করছে আমাদের ভবিষ্যৎ নির্বাচনটি সামনে যে নির্বাচনটি আসছে সেটির রূপ আসলে কী রূপ হতে যাচ্ছে আমি এই সম্পর্কে একটু জানতে চাচ্ছিলাম স্যারের কাছে জি পরের প্রশ্ন আমার প্রশ্নটি রুহানি হোসেন প্রিন্স স্যারের কাছে তিনি তার বক্তব্যে বলেছেন আমাদের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং ভূ রাজনৈতিক কারণে অনেক সময় আমরা দেখেছি পরাশক্তিগুলো আমাদের দেশের উপর বিভিন্ন ধরনের চাপ প্রয়োগ করে থাকে এবং এই চাপ প্রয়োগের দেশগুলোকে আমরা যদি বলতে থাকি আমরা দেখেছি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র কিংবা ইন্ডিয়ার মতো রাষ্ট্রগুলো আমাদেরকে চাপ প্রয়োগ করছে এখন স্যারের কাছে আমার প্রশ্ন এই চাপ প্রয়োগের প্রধান কারণটি কি আমাদের দেশের গুর দুর্বল গণতন্ত্র কি না এবং এই চাপ থেকে যদি আমরা বের হয়ে আসতে চাই তাহলে আমাদের গণতন্ত্র শক্তিশালী করা ছাড়া আর কোনো উপায় আছে কি না ধন্যবাদ আমার প্রশ্নটি নাসিম আক্তার হোসেন ম্যামের কাছে বর্তমানে আমাদের দেশের মধ্যে যে সামাজিক অস্থিরতা চলছে আমরা যদি এগুলোকে প্রতিহত করতে চাই তাহলে বিদেশি শক্তি প্রভাব আমাদের দেশের ক্ষেত্রে ইতিবাচক হবে নাকি নেতিবাচক হবে ধন্যবাদ আমার প্রশ্ন প্রফেসর ফেরদোস হোসেন স্যারের কাছে উনি বলেছেন যে এখনও বিএনপি হলো বাংলাদেশের প্রকৃতপক্ষে বিরোধী দল কিন্তু সাম্প্রতিককালে বিএনপির যে সাংগঠনিক দুর্বলতা আমরা দেখতে পাচ্ছি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের মাঠে এবং আন্দোলনের মাঠে তো সেক্ষেত্রে অন্য কোনো তৃতীয় রাজনৈতিক দলের বিরোধী দলের স্থান দখল প্রকৃত বিরোধী দলের স্থান দখল করার সম্ভাবনা কতটুকু ঠিক ধন্যবাদ আমরা এই শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তরগুলি এক মিনিট করে যদি সবাই দেন তাহলে আমরা আর একটা প্রসঙ্গ দিতে চাই আমি চট করেই বলতে পারি যে অস্থিরতা তৈরি হচ্ছে এটা ক্রিয়েট বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু তৈরি করা হচ্ছে এখন এখানে বিদেশি শক্তির প্রভাব ইতিবাচক হবে নাকি নেতিবাচক হবে কখনো দেশের অভ্যন্তরে যে অস্থিতিশীলতা তৈরি হয় সেটা মোকাবেলার জন্য বাইরের শক্তি কখনোই হেল্পফুল হতে পারে না বড় কারণ তাদের সকলেরই কোনো না কোনো একটা স্বার্থ থাকে আর এক্ষেত্রে তো আমাদের মনে হচ্ছে আশঙ্কা যে বাইরের শক্তিগুলি এগুলো তৈরি করছে এবং তাদের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে পাকিস্তান ইজ ভেরি মাচ ইনভলভ পাকিস্তানের যে যুদ্ধাপরাধীতে বিচারের পরপর তারা যেটি করলো এবং রিসেন্টলি কমনওয়েলথ মিনিস্টার্স যে মিটিং হলো সেখানে পাকিস্তানের প্রতিনিধি বললো পর্যন্ত যে নির্বাচনের কথাও তারা তুললো যে এই নির্বাচন হয় নাই তেত্রিশটা মামলা আছে খালেদা জিয়ার এগেনস্টে এগুলো বিষয়ে আপনারা স্টেটমেন্টে তুলে মানে লবিং এক ধরনের করেন তারা নেননি কিন্তু এই ধরনের লবিং তো অনবরতই করা হচ্ছে কাজে আমরা মনে করি না আমাদের সমস্যা আমাদেরকেই মোকাবেলা করি যখন আমি বলি আমাদের তার মানে শুধুমাত্র আমি স্টেট কথা বলি না 
জনগণ অনেক বড় শক্তি এবং জনগণের শক্তিটাই বড় শক্তি যেটা প্রিন্স বললেন যে প্রতিবাদ প্রতিরোধ এবং সেটা ধরে রাখা যেটা মোস্তফা বারবার বলতে চাচ্ছেন যে যদি লাগাতো ধরে না রাখা যায় আন্দোলনের শক্তিকে তার আর কোন ফলাফলটা জনগণ পায় না কিছুদিন আন্দোলন হলো তারপর থেমে গেল তাহলে আবার ফলাফলটা জনগণের হাতে যাবে না বা যে কোনো পরিবর্তন এবং এই ধরনের অস্থিতিশীলতা মোকাবেলার জন্য জনগণকেই সতর্ক হতে হবে এবং আন্দোলনে যেতে হবে স্যার আমার কাছে প্রশ্ন ছিল যে এতদিনের শান্ত পরিস্থিতি হঠাৎ করে এরকম উত্তপ্ত হয়ে উঠল কেন এবং এটা এটা কারণ কি বা এটা কিসের ইঙ্গিত আসলে যে শান্ত পরিস্থিতি যে আমার প্রিয় ছাত্র যে বলেছে এটা বোধ হয় খুব সিম্পলিস্টিক কনসেপ পারসেপশন এই কারণে যে অন দ্য ফেস অফ ইট হয়তো শান্ত থাকে এই ধরনের শান্ত পরিস্থিতিকে বা নির্বাচনে দেখা যায় যে সকালে চলে গেছে আমরা অনেক সময় বলি শান্তিপূর্ণ সহিংসতা মানে বাইরের থেকে খুব শান্ত কিন্তু আমি অথবা তুমি আমরা মোটামুটিভাবে শান্তই দেখছি কারণ আমাদের আমরা হরতাল দেখছি না আমাদের গাড়িতে কেউ ঢিল মারছে না আমরা সুন্দরভাবে যাচ্ছি কিন্তু তুমি যদি রাজনৈতিক কর্মী হও বা তুমি এই শান্ত রাজনৈতিক অবস্থার সুযোগ নিয়ে যারা তোমার উপর অত্যাচার করবে তুমি যদি তাদের ভিক্টিম হও তাহলে কিন্তু তুমি পরিস্থিতিকে শান্ত দেখবে না যেমন ওই যে কালসিতে একদম শান্ত পরিস্থিতি ছিল কালসিতে যে নয়জন লোককে পুড়িয়ে মারা হলো সেই নয়জন লোকের কাছে কিন্তু পরিস্থিতি শান্ত ছিল না যেমন এখন রাজনকে যখন মারা হচ্ছে কিংবা যাদেরকে শিপনকে যখন মারা হচ্ছে বা আরও অন্যান্য জায়গাতে আমরা দেখছি যে ইলে এই যে ইউ ইউপি নির্বাচনের সময় একাত্তর জন না বাহাত্তর জনকে মারা হচ্ছে ওদের কাছে কিন্তু পরিস্থিতি শান্ত নয় এই পরিস্থিতিটার আসলে যদি মৌলিক জায়গায় যদি প্রবলেমটা রিজলভ না থাকে তাহলে মাঝে মাঝেই এটা আমরা দেখব যে উত্তাল হয়ে গেছে আবার হয়তো এটার বিরুদ্ধে দম অ্যাকশান নেওয়া হবে এটা হয়তো কিছু চুপ থাকবে কিন্তু মূল প্রশ্ন হচ্ছে ইনক্লুসিভ গভর্নেন্স আমরা যে কথাটাকে বলি সবাইয়ের অংশগ্রহণ ভিত্তিক একটা গভর্নেন্স সবাই অংশগ্রহণ ভিত্তিক নির্বাচন এবং সেই নির্বাচনটা শব্দগুলি এরা অনেক বাক্যটা কে উল্টা পাল্টা বলে আসলে হলো যে একটি গ্রহণ একটি গ্রহণযোগ্য কর্তৃপক্ষের আওতায় সকল দলের অংশগ্রহণ ধর্মী একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন এইটা হলে কিন্তু পরিস্থিতি অনেক শান্ত হয়ে যাবে আজকে ওয়েস্ট বেঙ্গলের নির্বাচনের রেজাল্ট বেরিয়েছে দেখো কত আগে ইলেকশন হয়েছে এতদিন পর্যন্ত এই ভোটের বাক্সাগুলি বিভিন্ন জায়গায় ছিল কেউ তো একটা প্রশ্ন করে নাই আজকে যখন রেজাল্ট বেরিয়েছে তাদের যে যে দলটা মোটামুটি বিরোধী দল বলতে পারো এখন কারণ তারাই সব মিলে ছিয়াত্তর সিট পেয়েছি তার যে নেতা সূর্য ডাক্তার সূর্যকান্ত মিশ্র তিনি বললেন যে আমরা মেনে নিচ্ছি তাদের মধ্যেও কিন্তু এই ধরনের অনেক মারামারি আছে কিন্তু বাইরে অন্তত ওই কালচারটা বিল্ড আপ হয়েছে আমাদের দেশে অন্তত মিনিমাম আমাদের সেই কালচারটা বিল্ড না হওয়া পর্যন্ত কনফ্রন্টেশনাল পলিটিক্স থাকবে এবং এটা ডিজেনারেটেড হয়ে পলিটিক্স অফ অ্যানালেশন হয়ে যাবে তাহলে শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি থাকবে না মাঝে মাঝে উত্তাল হয়ে যাবে পরিস্থিতি আমার আমি যেটা বলতে চাই একটু সংক্ষেপে আমি একটু ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে বলি যে আসলে এখন যে অবস্থাটা বিশ্বব্যাপী চলছে সেটা তো আমরা মাসিমাপাও বলেছেন যে নিও লিবারাল ইকোনমির যুগ চলছে এখন এবং এই যুগে পলিটিক্সও কিন্তু চলে গেছে আসলে কর্পোরেট পুঁজির নিয়ন্ত্রণে এবং আপনি আমি দুইটা উদাহরণ দিই আপনাকে ছোট্ট করে সেটা হলো আপনি লক্ষ্য করবেন যে ঢাকা মানে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণ এটা প্রথমে চীনের একটা কোম্পানিকে কাজ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল পরে জাপান এখানে বাগড়া দিয়ে বসলো যে আমরা এত প্রজেক্টে তোমাদের ফাইন্যান্স করছি তো এটা আমাদের জন্য একটা প্রেস্টিজ ইস্যু যদি এটা আমাদেরকে না দেওয়া হয় তাইলে আমরা বিবেচনা করব যে আমাদের পরবর্তী বিভিন্ন তোমাদের পরবর্তী বিভিন্ন প্রজেক্টে আমরা ফাইন্যান্স করব কি না তারপরে কি হলো যে সরকার তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন পরিবর্তন করে এখন জাপানকে কাজ দেবার 
কিন্তু সিদ্ধান্ত নিয়েছে আপনার বোধহয় জানেন এটা আজকে পত্রিকায় একটা খবর দেখলাম সেটা হচ্ছে যে কর্ণফুলী নদীর তলদেশ দিয়ে যে টানেল নির্মাণের কথা সেখানে টানেল নির্মাণের এই কাজ গতি লাভ করছে না কেন একটা পত্রিকায় দেখলাম আমি তার কারণ হচ্ছে যে এখানে প্রায় মানে কনস্ট্রাকশনের হানড্রেড পারসেন্টই প্রথমে এইটি ফাইভ পারসেন্ট দেওয়ার কথা ছিল পরে চায়না এগ্রি করেছিল যে হানড্রেড পারসেন্টই কনস্ট্রাকশনের তারা ঋণ হিসেবে দেবে চায়না এক্সিম ব্যাংক কিন্তু এনজিম এক্সিম ব্যাংকের কাছে বিকল্প প্রস্তাব দুইবার দেওয়া সত্ত্বেও এক্সিম এক্সিম ব্যাংক কোনো রেসপন্স করছে না তাহলে কি ব্যাপারটা এরকম এক্সিম ব্যাংক রেসপন্স করছে না এই কারণে হ্যাঁ চায়না এক্সিম ব্যাংক রেসপন্স করছে না তাহলে কি ব্যাপারটা এরকম হতে পারে অনেক কিছুই হতে পারে একটা তো হতে পারে এরকম যে চায়নার কোম্পানিকে বাদ দিয়ে জাপানের কোম্পানিকে কাজ দেওয়াতে চায়না একটু রুষ্ট হয়েছে ব্যাপারটা এরকম হতে পারে তা এখন আমি যেটা বলি যে দেখেন এখানে যতগুলো স্বার্থ আপনি দেখেন জিও পলিটিক্স তো আছেই অবশ্যই আপনি যতগুলো স্বার্থ দেখেন আমি কিন্তু দেখি প্রধান স্বার্থের তিনটা বলাই একটা হচ্ছে চীন একটা ভারত যেটা সাদা হোসেন সাহেব বলেছেন আর একটা হচ্ছে পশ্চিমা বিশ্ব মানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কানাডা এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ইত্যাদি মিলে এদের মধ্যে কিন্তু একটা টানাপোড়েন আছে সেই টানাপোড়েনে হয়তো আপনি দেখবেন যে চীন এবং ভারতের মধ্যেও আবার একটা কনফ্লিক্টিং জায়গা আছে সেটা হচ্ছে ওই সোনা দিয়া ডিপ সি পোর্ট নিয়ে বা আরও দু একটা প্রজেক্ট এরকম নিয়ে স্ট্র্যাটেজিক কিছু ব্যাপারটা আবার আছে এখানে তারপরে আমরা যতই লুক ইস্ট পলিসির কথা বলি এটা কিন্তু আলটিমেটলি খুব একটা গতি পাচ্ছে না গতি পাচ্ছে না তার মানে যে চায়না বা মিয়ানমার সেইভাবে রেসপন্স করছে না অথবা ইন্ডিয়া কোনো কোনো জায়গায় হয়তো সেইভাবে রেসপন্স করছে না এরকম অনেক ব্যাপার আছে অনেক ক্রস কারেন্ট আছে বলে আমি মনে করি এখন এই সব ক্রস কারেন্ট যদি আমরা অ্যানালিসিস করতে থাকি বা করতে যাই তাহলে এক একজনে আমরা এক এক ধরনের সিদ্ধান্তে হয়তো উপনীত হব ঠিক কংক্রিট একেবারে খুব ডিটেলস বা কোনো রিসার্চ বেসড ওয়ার্ক কিন্তু আমাদের সামনে নাই যার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে এখানে কার ওয়েট কতটুকু বা কোন জায়গায় কতটুকু স্পেস দিলে আমরা জাতিগতভাবে লাভবান হব এটা কিন্তু আমরা ক্লিয়ারলি বলতে পারি না আমরা অ্যাডক বেসিস কিছু কাজ করি বা কিছু সিদ্ধান্ত নিই এবং সেইভাবেই আমরা চলি এখন আপনি আমার কাছে যে প্রশ্নটা ছিল যে এই অবস্থায় মানে সরকারি দল এবং বিরোধী দল বিএনপি এর বাইরে তৃতীয় কোনো শক্তির আবির্ভাব ঘটবে কিনা এর খুব সিম্পল আনসার আমি দিতে পারি যে সেই সম্ভাবনা খুব কিনো বা নাই বললেই চলে আপাতত নাই লং টার্মে ঘটবে কিনা সেটা আমি বলতে পারবো দশ বছর অন্তত দশ বিশ বছর আমি দেখি না আচ্ছা আর যদি সেটা ঘটে সেটা কিন্তু ঘটবে আমরা যা চাই না তাই এবং তার আলামতগুলো আছে কিন্তু ওই বাম দিকে ঘটবে সেই আলামতগুলো কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না এখন এই যে এই যে কর্পোরেট পুঁজির যে প্রভাবগুলো আমি যেটা বলি যে কর্পোরেট পুঁজির যে বলয় সেই বলয়ের মধ্যে আওয়ামী লীগও আছে সেই বলয়ের মধ্যে বিএনপিও আছে সেই বলয়ের মধ্যে জাতীয় পার্টি আছে ইভেন কি জামাতও সেই বলয়ের বাইরে না এবং তাদের যদি বিজনেসের বিভিন্ন নেটওয়ার্ক আপনি দেখেন আপনি দেখবেন যে কর্পোরেট ইন্টারেস্টের সাথে কিন্তু তারাও ডাইরেক্টলি বা ইনডাইরেক্টলি ইনভলভড যুক্ত ফলে এই দলগুলোর পক্ষে এই সব ইকুয়েশন নিয়ে মানে কাজ করা বা এই ব্যাপারে মানে সব সবসময়ই আমি যেটা বলতে চাই যে সব সবসময়ই একেবারে একই ধারাতে সবার স্ট্র্যাটেজি মানে ধাবিত হবে এটাও আমি মনে করি না এখানেও নানা জিগজাগ পথে যাবে এবং কোন সময়ে কোনটা কার কাছে গিয়ে মানে ইফেক্টিভলি শ্যুট করবে সেটা কিন্তু এখনই বলা আমাদের জন্য কঠিন তবে এইটা আমরা বলতে পারি যে এখানে তিনটি শক্তির আধিপত্যের একটা প্রতিযোগিতা তো অবশ্যই আছে আমি সংক্ষেপেই আশা করি বেশি সময় লাগবে না প্রথমে তরুণ বন্ধুরা যেটা জিজ্ঞেস করলেন যে আমি যদি বুঝে থাকি যে একটা সহজ চিন্তা করছেন যে যে চাপ প্রয়োগগুলো হয় তা আমাদের দুর্বল গণতন্ত্রের কারণে কিনা তা আমি একটু তাদেরকে অনুরোধ করব প্রথমে জনক সময় আমরা কিন্তু এক কথায় উত্তর খুঁজতে চাই যে এইটা হলে এটা হয়ে যেত কিন্তু আমরা এখন সারা বিশ্বে যে জটিল পরিস্থিতিতে আছি এটা বিবেচনা করতে হবে যে একটা ঘটনা দিয়েই কিন্তু সব কিছু হয়ে যাবে না এটা আমি প্রথমে একটু বলে নিলাম আরও খুঁজে বের করতে হবে এখন কিছুটা আমার উত্তরে বলা যায় সহায়তা করেছেন ডক্টর ফেরদৌস হোসেন আমার আমাদের বিবেচনায় যে একটা প্রধান ব্যাপার হচ্ছে পুঁজি যে যে দেশগুলোতে পুঁজি আছে পুঁজির একটা ধর্ম আছে সে পুঁজি বিভিন্ন জায়গায় নিতে চায় এবং লাভ সহ ফেরত আনতে চায় আর একটা হচ্ছে পুঁজি না নিতে পারলেও ওই সব দেশে যদি সম্পদ থাকে ওই সম্পদ যাতে আহরণের কাজটা করতে পারে আর একটা হচ্ছে ওই দেশ এমন জায়গায় অবস্থিত সেইখানে সে যদি আধিপত্য বিস্তার করতে পারে পুঁজি থেকে শুরু করে নানা ধরনের শক্তি সমাবেশ করতে পারে আশপাশের দেশগুলোতে সে আধিপত্য বিস্তার করতে পারে তো এখন বাংলাদেশের উপরে এই দেশগুলোর চাপের কিন্তু এই হচ্ছে সামগ্রিক কারণ খুব সংক্ষেপে বললে আমি যদি বুঝে থাকি তাহলে সেই জায়গাটা আছে তাহলে
বারাস্টের পাহাদার যে সরকার থাকবে সে যদি একটা ওই ধরনেরটা দেশপ্রেমিক অবস্থানে থাকতে পারে তাহলেই কেবলমাত্র মোকাবেলা করা সম্ভব কিন্তু এটা আপনারা শুনলেন ইতিমধ্যে আলোচনা হয়েছে রিপিটার না করি যে আমাদের দেশের এখনো যে বড় দলগুলো তারা বরঞ্চ এই ধরনের পুঁজির স্বার্থ রক্ষাকারী দল তারা বরঞ্চ এই যে যারা চাপ প্রয়োগ করার জন্য এখানে আসতে চায় তাদের সাথে যোগ সহযোগ করে নিজেদের টুপাইস কামাই করতে চায় আর এখন তো হয়েছে তারা বাংলাদেশে হলে বাংলাদেশে সম্পদ না থাকলে হয়ে যাবে সম্পদ হলে বিদেশে পাচার করে নিজেদের একটা এক্সিট জায়গা কিন্তু তারা গড়ে তুলবে সুতরাং এইটার জন্য রক্ষা কবচ কোথায় রক্ষা কবচ হচ্ছে যদি আমরা রাষ্ট্রের পলিসিটা চেঞ্জ করতে পারি এবং যে সরকারকে ক্ষমতায় আনবো সে একটা দেশপ্রেমিক সরকার হবে এবং এই ধরনের চিন্তা চেতনায় জনগণের স্বার্থ উদ্বুদ্ধ জায়গায় যাবে তাহলে কিন্তু আমরা পারব সেই জায়গায় আমি এখন একটু বলতে বাধ্য হচ্ছি এখানে একটু মজা করেই বলি যে এইটা বরঞ্চ তো দেখলাম যে আলোচনায় আপনারাই বলছেন যে অল্টারনেট যে দিকটা সেই দিকটা দশ বছরে আসবেন আরও দেরি হবে এখন এটা আমি তরুণ বন্ধুদের দুঃখের সাথেই বলতে হয় যে ওই রকম একটা শক্তি দেশপ্রেমিক শক্তির উত্থান যত বাংলাদেশে দেরি হবে ততই কিন্তু এই ধরনের দেশগুলোর চাপ প্রয়োগ বাড়তে থাকবে এবং আমি জানি না যে এই যে দলগুলো তারা কিন্তু ভেতরটা তাদের যতটুকু এক এক সময় একটা দলের একটু আদর্শ ছিল একটু দেশপ্রেমিকতা ছিল দিন যত যাচ্ছে ক্ষয়ে যাচ্ছে আদর্শহীনতা বাড়ছে ক্ষমতার এক কেন্দ্রিকতা রক্ষা করতে যে তাদের কিন্তু গণতন্ত্রহীনতাটা চলে আসছে তাদের কিন্তু বিদেশ নির্ভরতা বাড়ছে অন্য দেশের নির্ভরতা বাড়ছে তাদের ব্লেসিং নিয়ে থাকতে হচ্ছে সেইটা হচ্ছে আমাদেরকে আর একটা ক্ষতির জায়গায় যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত ওই রকম একটা জায়গায় যেতে না পারবো তার জন্য তরুণ সমাজকে আবারই আহ্বান জানাতে হয় তাদেরকেও এগিয়ে আসতে হবে এই জায়গায় অবশ্যই আমি ওই বন্ধুর ওই পয়েন্টের সাথে একমত গণতন্ত্র একটা দুর্বল গণতন্ত্র এই সামগ্রিক জায়গাটা নষ্ট করে দেয় এবং গণতন্ত্র মানে আমি সময় নাই বলে আর যাচ্ছি না শুধু ভোট না কিন্তু গণতন্ত্র মানে আমার সর্বত্র গণতন্ত্র আমার অর্থনৈতিক গণতন্ত্র থেকে শুরু করে সব জায়গায় গণতন্ত্রের ধারাটাকে যদি এগিয়ে নিতে পারি তাহলে সেইটা হবে আমাদের একটা রক্ষা কবচ জি আমরা আমরা একটু ধন্যবাদ জানাচ্ছি ঢাকা মেডিকেল কলেজের ডিবেটিং ক্লাবের সদস্যদেরকে অনেক রাত পর্যন্ত তারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন আশা করি ভবিষ্যতে পাবো আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনার কাছে আসি আমরা আমাদের দুর্বল গণতন্ত্র নিয়ে আলোচনা করছি নির্বাচনের নানান দুর্বলতা বা ব্যর্থতা আমাদের সঠিক নির্বাচন না হওয়া পাশের দেশের একটা খুব জাঁকজমকপূর্ণ নির্বাচন আলোচিত নির্বাচন হয়ে গেল এটা সম্পর্কে আপনার পাশের দেশের মানে আমরা তো ইন্টারেস্টেড হলাম ওয়েস্ট বেঙ্গল এখন ওরা এটা তো নামও দিয়েছে বোধ হয় ওরকম তো নির্বাচন তো পাঁচই মে শেষ হয়েছে এই কয়দিন পর্যন্ত ভোটের বাক্স হয়েছিল তারা পোস্টাল ব্যালট অন্যান্য আরও কয়েকটা রাজ্যে যে নির্বাচন হয়েছে সেগুলির জন্য অপেক্ষা করছে আজকে সকাল থেকে রেজাল্ট দেওয়া শুরু হয়েছে তো আমি ঘণ্টাখানিক দেখার পরে আমার মনে হলো যে যে রেজাল্ট আমি ঠিক যেভাবে চিন্তা করছিলাম আমার ধারণা ছিল যে আশি আশিটার মতো বোধ হয় পেতে পারে অপোজিশন মানে নন তৃণমূল এবং পরে শেষ পর্যন্ত দেখলাম তারা পেয়েছে আপনার তিরাশি ওরা তিরাশি আর বাকিরা দুশো এগারো তাই না দুশো চুরানব্বই হয়েছে তো দুশো চুরানব্বই হলো আমাদের যেটা এগুলি দেখলে একটু মন খারাপ করে দুঃখ লাগে যে হায় রে আমরা তো ভোট দিতে পারি নাই নির্বাচন দেখি নাই এবং ওদের যে নির্বাচনের যেটা প্রথম ভালো দিক সেটা হলো নির্বাচন নিয়ে কোনো এখন ওইভাবে আর প্রশ্ন উঠে নাই প্রথম দিকে কিছু প্রশ্ন টশ্ন ছিল এবং আজকে যে অপোজিশনের মানে যারা বাম ফ্রন্ট বাম ফ্রন্ট প্লাস কংগ্রেসের যারা তারা মোটামুটি এটাকে মেনে নিয়েছে তারা কনসিড করেছে বাম ফ্রন্টের সূর্যকান্ত মিশ্র উনি নিজেও হেরে গেছেন উনি উনি হেরেছেন নারায়ণগড় কেন্দ্রে তেরো হাজার ভোটে ভোটে আসছেন এবং উনি বললেন যে আমি দুঃখিত যে আমরা আমাদেরকে এখনো অ্যাকসেপ্ট করে নাই আমরা ভবিষ্যতেও কাজ করব কিন্তু নির্বাচন সম্পর্কে উনি কোনো খারাপ কথা বলেন নাই তবে আমি কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে একটু আমি যারা অ্যানালাইসিস করেছি তাদের থেকে আমার একটু ডিফারেন্স মনে হয়েছে যে তিরাশি জনের পার্লামেন্ট মানে অপোজিশন কিন্তু একটা বড় জিনিস আমাদের দেশে দুই হাজার একশন থেকে এটা খুব ডিটিউট করেছে দুই হাজার একশনের নির্বাচনে ছিল আওয়ামী লীগের বাষট্টি জন মাত্র তারপরে দুই হাজার আট সনে যে নির্বাচনটা হলো মানে নয় সনে থেকে যে গভর্নমেন্ট তাহলে হলো তিরিশ জন মানে ওয়ান টেন্থের মতো 
তাতে যেটা হয় এগুলি থাকা না থাকা সমান এবং এগুলি যখন এরকম ইনএফেক্টিভ হয়ে যায় তখন ওই যে কমনওয়েলথের সেক্রেটারি জেনারেল আসছিলেন তখন তো গণতন্ত্র দুর্বল হয়ে যায় উনি একটা কথা বলছিলেন যে স্পয়লারস গেম এটা স্পয়লারস গেম তখন আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ ছিল তখন বিরোধী দলে আওয়ামী লীগ সম্পর্কে বলেছে যেটা পার্লামেন্ট টার্লামেন্ট যায় না আবার বিএনপি একই জিনিস করেছে অর্থাৎ বাংলাদেশে যদি দেখেন পার্লামেন্ট খুব কম সময় শক্তিশালী না অপারেটিভই কম এবং এইটাই অপজিশনদের উদ্দেশ্য থাকে গভর্নমেন্ট যখন ফর্ম করে যখন এরকম কম হয়ে যায় তখন তারা চায় যে পার্লামেন্টটা ইনএফেক্টিভ হয়ে যায় সেটা ইফেক্টিভলি তাই হয়ে গেছে তো এদের যে ইলেকশন তাতে কিন্তু নয় দশ জন মন্ত্রী হেরেছে আপনি জানেন মদন মিত্রের কথা মদন মদন মিত্র হেরে গেছে তারপরে ওদের মহিলা মন্ত্র শশী বোধয়ে সে চন্দ্রিমা চন্দ্রিমা হেরেছে এরকম নয় দশ জন মন্ত্রী কিন্তু হেরেছে আর এইখানে একমাত্র বড়দের মধ্যে সূর্যকান্তই ইয়ে হয়েছে কিন্তু অন্যান্য ওরা কেউ বেশ বড় বড় অনেকে জিতেছে যেমন দার্জিলিং আপনি যদি শিলিগুড়ির থেকে দার্জিলিং এর দিকে যান তাহলে কিন্তু ওই পুরো জোন কিন্তু তৃণমূল নাই ওইখানে চারটা ইয়ে এখানে শিলিগুড়িতে অশোক অশোক সেন বা অশোক ইয়ে জিতেছে উনি হলেন ফরওয়ার্ড ব্লকের আর এরপরে যে তিনটা আপনার দার্জিলিং কলিম্পং কাশ কাশিয়া এই তিনটাতেই কিন্তু ওই পাহাড়ি লোকরা জিতেছে তো আমি যখন রেজাল্ট দেখতেছিলাম সেখানে আমি দেখছিলাম যে মোটামুটিভাবে ইম্পর্টেন্ট লোকজন কিন্তু এইদিকেও এসছে তাতে আমার ধারণা যে পার্লামেন্ট কিন্তু শক্তি শক্তিশালী হবে এবং চুরাশি জন কিন্তু কম না চুরাশি জন নিয়ে আপনার আমাদের নাইনটি ওয়ানের পার্লামেন্টে কিন্তু স্টার্ট উইথ খুব বেশি ছিল না তার প্রথমে তো আওয়ামী লীগ বোধে একানব্বই জন বিরানব্বই জন ছিল তারপরে রাজাকে এরা এসে সখানিক সব পাঁচে কি হলো তারপরে আরো কিছু জাতীয় পার্টির এরা ভালো প্রথম দিকে কিন্তু খুব ভালো সরগরম পার্লামেন্ট ছিল তারপরে তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে তোমরা কংগ্রেসের সাথে কেন ই করছি কিন্তু আর একটা খারাপ দিক হলো আমাদের দেশের মতোই যারা গভর্নেন্সে থাকে পাওয়ারে থাকে তারা অন্যদেরকে কোনো সুযোগ দেয় না এরা বললো এদের যে সেকেন্ড ম্যান রবীন্দ্র কি যেন না ওনারা তারপর আরেকজনও বললেন যে দেখো আমাদের অসুবিধা হচ্ছে আমরা কোনো এই পাঁচ বছর অফিস খুলতে পারছিলাম না আমরা যেখানে অফিস খুলতে গেছি আমাদেরকে গ্রামে গঞ্জে মেরে পিটে আমাদের সব শেষ করে দিচ্ছে তো আমরা কংগ্রেসের সাথে মিলেছি আদর্শগতভাবে আমাদের সম্পূর্ণ ভালো মিল না থাকলো যে অন্তত আমরা তাতে ফ্রিলি মুভ করতে পারছি আমাদের একটা শক্তি হয়েছে এই কারণে আমরা ওদের ওদের সাথে ইয়ে করছি এবং আমাদের এই ইলেকশানে জিতার কোনো ইয়েও ছিল না আমরা এখানে একটা ফর্মিডাবেল অপোজিশন হিসাবে থাকতে চেষ্টা করেছি পরবর্তী ইলেকশানে যাতে আমরা আসতে পারি এবং আজকে মমতা ব্যানার্জির কথাবার্তাও অন্তত কথাবার্তায় খুবই সেইন সুন্দর বলেছে যে তোমাদের আরও ভালো করা উচিত ছিল ভবিষ্যতের জন্য খেয়াল রাখতে হবে তবে ওই কি জিনিসটা খারাপ যে যারা জিতে বোঝা যায় এটা বোধ বামফ্রন্ট নাকি করেছিল এই তৃণমূল পুরা করেছে মেরে পিঠে গ্রামঙ্গ অঞ্চল কিচ্ছু রাখে সে খবরা খবর আমরা দেখেছি আপনি কিভাবে দেখলেন না তাই খুব বেশি সময় নেই কিন্তু খুব সংক্ষেপেই বলবো কারণ আমি এটা ফলো করি নেই খুব একটা তবে আগে থেকে যেটা মোটামুটি পত্র পত্রিকায় কিন্তু এরকম কিন্তু প্রেডিকশন হচ্ছিল এত বেশি ইয়ে ছিল যে আমি বলি দুর্নীতির অভিযোগ টুভিযোগ মিলে মমতার বিরুদ্ধে তারপরও এই উত্থান আবার সেটা আমার আমার কাছে যেটা মনে হয় যে সেটা হলো আপনি দেখবেন যে ইলেকশনের আগে বেশ কয়েকটা সার্ভে হয়েছে ওদের তো স্ট্যাগারিং স্ট্যাগারিং ভোটিং হয় তো ইলেকশনের পরে আবার ওই যে বুথ ফেরত ভোটারদের নিয়ে কিন্তু কিছু কিছু সার্ভে হয়েছে তো এই সার্ভেগুলোর রেজাল্টে কিন্তু কখনও এটা আসে নাই যে তৃণমূল হেরে যাচ্ছে না তা কিন্তু আসে নাই হয়তো ব্যাপারটা এরকম ছিল যে তৃণমূলের আসন হয়তো আরও কমবে অনেক কমে যাবে এরকম অনেকে ভাবত বা ভেবেছে কিন্তু ফলাফলে দেখা গেল যে না তৃণমূল এক্সপেকটেশনের সাথে বেশি পেয়েছে হয়তো আর একটা বেশি পেয়েছে তিরিশটা হ্যাঁ বেশি পেয়েছে না তিরিশটা কিন্তু আবার কমও না অনেক আবার ধরেন কংগ্রেস এবং বামফ্রন্টের যে ব্যাপারটা যে বামফ্রন্ট কংগ্রেস তো আরও খারাপ অবস্থায় যাওয়ার অবস্থা ছিল এরকম একটা অবস্থা সেখান থেকে কিছুটা হলেও কিন্তু তারা মানে আপনি যেটা বলতে পারছিল সাতাইশ আর উনত্রিশ ছাপ্পান্ন হয় এবার হ্যাঁ বেশি ভালো করছে হ্যাঁ বামফ্রন্ট ভালো করে নাই কংগ্রেস ভালো করেছে
पश्चिम बांगल्त पलिटिकल सेजेपिर फेभारेबल वेब ना पश्चिम बांगल्ड क्लियर मैसेज ये सन्देह नहीं ऐतिह्यगत भाई पाए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र तृणमूल पर्यावाचन ग्राम पंचायत मान निर्वाचन मान जो परिवेश दरकार दल गो भविष्य मारामारी सठीक है संस्कृति नहीं जिज्ञेस कर संख्यालघु सम्प्रदाय मुस्लिम तीन झुके देखते तीन नम्बर उन्नी गुरुपूर्ण जो निजे मन कर ममता सब अत्याचार दुर्नीति एग्लो रही है प्रत्येक क्लाब मानुषुलोटे की भूमिका रखे जैसे प्रधान छो तो देखे पक्षे मन हिलो प्रथम दिखे तो वामपंथी अफिस खुलते किसते क्योंकि कई बचरे क्या मध्य दिए तुम एक घुरे दाड़ी दाड़ानों पर हमारे व्यक्तिगत अवश्य एजामशन छो वामपंथी और कॉग्रेस मिले एकश प्लस सीट पा क्षमता एवं जाए भाई नहीं क्योंकि धारणा छो अंत पक्षे एकश प्लस सीट पा क्योंकि से देखते हैं तब एक कथा एक ना बोले पर आज के दो एकजुन साथ फोने जूनियर फ्रेंडर साथ जरा बला जाए क्यों तृणमूल के साथ आसो 
জন্য আছে যখন ফোনটন করলাম বলল যে রাতে অনেক রাতে বা কালকে কথা বলবো এখন তো দেখা যায় একটু অত্যাচার হচ্ছে সিপিএম এর অফিস ভাঙা টাঙা এগুলো আবারও শুরু হতে পারে কিভাবে ঠেকাতে পারে এটা দেখি আর একটা জিনিস বলছে অনেকেই আমি দেখলাম বলছে যে শোনেন এত সবের পরে আপনাদের বামপন্থী মানে আমাদের বন্ধু যেহেতু মনে করে কংগ্রেসের সাথে এটা করে কিন্তু তারা খুব ভালো কাজ করে নাই ওই দুর নামের ভাগে ধরো এবার ধন্যবাদ ধন্যবাদ জানি না দেখা যায় ধন্যবাদ জানাচ্ছি রহিম হোসেন প্রিন্স একটা সেকেন্ড আমি শুধু বলবো যে আপনি দুর্নীতি এগুলির কথা বলছেন না ইলেকশনে উনি যেটা বলছেন এগুলির বিরুদ্ধে মানে ঘুরে দাঁড়াইতে অনেক সময় লাগে জি ধন্যবাদ নাসিম আক্তার হোসেন অধ্যাপক ফেতুস হোসেন এবং ডক্টর সাদত হোসেন দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আগামী বৃহস্পতিবার এই অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সবাই